Salam swastiastu namo buddhaya salam kebajikan. Selamat dosen Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Paman Ninggal Susuma Wardaya, yang terhormat Ketua Advokasi YLBHI, Bapak Muhammad Isnur, selaku narasumber, yang terhormat perwakilan keluarga korban tragedi Sanggi, Ibu Maria Katrina Sumarsi, selaku narasumber, dan peserta diskusi yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini bersama narasumber-narasumber yang hebat ini selaku menimba ilmu dan menambah 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 pengetahuan walaupun dengan kendala kita secara online ini. Semoga kita diberikan kesehatan. Pada kesempatan siang hari ini kami menghadirkan diskusi publik dengan judul Nestapa di Tragedi Semanggi, Hak Korban Belum Hak Korban Belum Terpenuhi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rajua Baiduri Utomo selaku MC pada siang hari ini dan sebelum memulai acara saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Mahasiswa, yang ketiga ada sesi foto bersama, yang keempat sesi diskusi publik yang akan dipandu oleh moderator, yang kelima penyerahan sertifikat kepada narasumber, dan yang terakhir ada penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya para dan Mars Mahasiswa, para hadirin dimohon untuk duduk yang tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Untuk admin bisa dimulai.
ada mas mahasiswa pada admin saya persilahkan. Terima kasih kepada operator dan terima kasih kepada hadirin. Sesi selanjutnya yaitu sesi foto sebelum memulai acara pada siang hari ini. Izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk menyalakan kamera zoomnya. Dan saya akan mengkobandokan pada hitungan ketiga. Operator akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Bisa dimohon untuk on cam semuanya. Operator sudah siap. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Mungkin untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Untuk slide ketiga, satu, dua, tiga. Uh, moderator, eh, operator, apa sudah semua? 
slide-nya di foto. Ya, Kak. Oke. Okay. Terima kasih kepada moderator dan hadirin. Agenda selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu diskusi publik yang akan dipandu secara langsung oleh Aska Rivaldi selaku moderator. Kepada Aska, saya persilahkan. Oke, okay. uh, terima kasih Saudara Ensi. Apakah suara saya terdengar jelas sebelumnya? Sudah jelas, Kak Aska. Oke, okay. uh, mungkin saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Askar Ipaldi selaku moderator pada acara diskusi publik siang hari ini yang mengangkat judul Nestapa di Tragedi Semanggi, Hak Korban Belum Terpenuhi. Sudah hampir 23 tahun Tragedi Semanggi 1 dan 2 telah berlalu. Sejarah kelam yang menyelimuti perjalanan bangsa ini terus meminta jawaban dan keadilan. Tragedi November 1998 dan September 1999 telah menelan banyak korban jiwa akibat aksi demonstrasi yang terjadi. Tapi balasan yang didapat berupa kekerasan dan penindasan. Tercatat pada Semanggi 1 terdapat 17 warga sipil tewas dan 109 lainnya terluka parah. Sementara Semanggi, pada Semanggi 2 terdapat 11 warga sipil tewas dan 217 lainnya merupakan korban luka yang juga cukup parah. Sejarah kelam ini tentu memberikan luka yang mendalam bagi keluarga korban dan bangsa Indonesia, apalagi kejahatan terhadap kemanusiaan seperti ini tidak ditentaskan. Sejak awal adanya tragedi ini, keluarga dari para korban dan berbagai elemen aktivis kemanusiaan telah melakukan tindakan untuk menuntut keadilan dan menjunjung tinggi kebenaran. Salah satunya dengan menuntaskan kejahatan ini melalui jalur hukum. Pemerintah dalam kasus ini sudah sepantasnya bertanggung jawab atas apa yang sedang menimpa negaranya. Sudah empat wajah kepemimpinan Presiden silih berganti, tapi utang negara dalam menyelesaikan kasus ini terus tertangguhkan. Janji-janji yang terus terucap dari periode kepemimpinan seolah-olah hanya sekedar sebagai pemanis, karena kenyataannya keadilan masih dipertanyakan dan penuntasan masalah ini masih terus tertangguhkan. Ya, mungkin untuk uh, mempersingkat waktu, um, bisa kita lanjut acara diskusi publik pada siang hari ini yang telah menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa. Mungkin sebelumnya uh, saya sapa. Pertama ada Ibu Sumarsi. Apa kabar, Ibu? Ya, kabar baik, Aska. Selamat siang. Ya, selamat siang, Ibu. Selanjutnya ada bicara. Kedua itu ada Mas Isnur. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Mas Aska. Baik. Selamat siang, Bu Sumarsi. Selamat siang, Mas Manunggal. Juga rekan-rekan BEM Unsud, semoga sehat semuanya. Selamat siang. Dan bicara terakhir ada Bapak Manunggal Kusumawardaya. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Alhamdulillah, Mas Aska. Selamat siang, juga Mas Isnur. Semoga sehat semua. Ya, uh, ya. Uh, sebetulnya kami dari Panitia sudah uh, berusaha mengundang Jaksa Agung Bapak Ste Burhanuddin dan juga anggota Komisi 3 DPR RI, tapi sepertinya beliau tidak dapat hadir dan tidak menunjukkan niat baiknya untuk hadir dalam diskusi publik pada siang hari ini. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu bisa kita lanjut untuk pembicara pertama yaitu ada Ibu Sumarsi. Ya beliau merupakan keluarga dari salah satu korban tragedi Semanggi yang kurang lebih 20 kurang lebih 20 tahun hingga saat ini masih terus menuntut keadilan negeri ini. Ya, mungkin untuk Ibu Sumarsi waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Ya. Uh, terima kasih Aska. Uh, selamat siang semuanya. Uh, saya baru kali ini diskusi uh, mendengarkan Mas Mahasiswa Mas Mahasiswa uh, Unsud ini uh, menyemangati saya sebagai sebagai rakyat yang terpikirkan. Terima kasih. Uh, Mudah-mudahan uh, uh, apa ya uh, mahasiswa ini benar-benar uh, dari uh, Unsud ini bisa benar-benar uh, mampu menyuarakan uh, suara rakyat 
yang uh, terpinggirkan, uh, yang uh, menghadapi berbagai permasalahan yang belum ditangani baik oleh pemerintah pusat maupun uh, pemerintah daerah. Um, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada BEM uh, Unsud yang menyelenggarakan uh, diskusi hari ini tentang uh, Semanggi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena BEM Unsud uh, turut serta uh, mendesak Jaksa Agung uh, untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran HAM berat masa lalu uh, pada saat uh, pengukuhan Jaksa Agung sebagai guru besar saya mempunyai clippingnya ya dimuat di Harian Kompas. Um, saya ibunya Wawan, nama lengkapnya Bernardino Suryali Nonor Mawan. Ia adalah mahasiswa Atma Jaya Jakarta, jurusan Ekonomi Akuntansi. Kuliahnya hanya sampai semester yang kelima karena Wawan meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1 13 November 98. Wawan juga menjadi anggota tim relawan untuk kemanusiaan dan uh, menurut kesaksian dari beberapa orang yang saya temui bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Kemudian uh, setelah uh, Dr. Budi Samurno melakukan otopsi, beliau mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar abdi di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Wawan itu hobinya adalah membaca. Dia juga senang menulis, termasuk dia senang membuat puisi, dan salah satu puisinya dinyanyikan dengan diiringi gitar oleh Usman Hamid. Dia adalah Direktur Amnesty Internasional di Indonesia. Wawan juga senang berorganisasi dan di masyarakat Wawan pernah ada yang menyebut dia adalah pembela HAM, ada juga yang menyebut uh, dia adalah pejuang demokrasi, dan ada pula yang menyebut uh, mereka adalah pahlawan reformasi, juga termasuk para mahasiswa yang gugur di dalam uh, perjuangan uh, untuk uh, reformasi dan demokrasi. Setelah Wawan ditembak, kami sekeluarga berniat untuk melanjutkan perjuangan lawan yang dan kawan-kawannya yang belum selesai, terutama untuk mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan supremasi hukum. Di meja makan, setiap makan malam, kami sering membicarakan masalah enam agenda reformasi. Nah, berbicara mengenai tragedi Semanggi, ini tidak bisa Uh, apa ya tidak lepas dari tragedi 9899 uh, 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 di sana ada catatan-catatan penting yang seharusnya uh, ditulis di dalam buku sejarah dengan jujur karena selama ini sejarah selalu dibuat oleh penguasa dan jujuran itu ternyata uh, uh, tidak uh, ya, uh, tidak tidak ada ya tidak ada kejujuran eh, penguasa selama ini. Pada tahun 98, tanggal 1 sampai 10, 10 Maret itu diselenggarakan sidang umum MPR yang pada saat itu kembali memilih Pak Harto menjadi eh, presiden untuk yang keenam kalinya. Nah, pemerintahan Pak Harto dari periode ke periode itu eh, semakin eh, militeristik, semakin otoriter, dan juga korup. Oleh karena itu, mahasiswa berdemonstrasi untuk menuntut agar eh, Pak Harto turun dari jabatan presiden. Juga menuntut agar eh, tertentu, ya, ada perubahan sistem pemerintahan yang demokratis. Dan juga menuntut eh, pemerintahan yang baru ini melaksanakan enam agenda reformasi. Enam, re, enam agenda reformasi itu agenda yang pertama adalah Adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua berantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agenda yang ketiga tekanan supermasi hukum. Agenda yang keempat sabut dari fungsi api. Agenda yang kelima adalah laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Dan yang keenam adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. 
Nah, dari tahun 98 ini, sebenarnya demonstrasi itu sudah jauh sebelumnya, dari tahun ke tahun itu sudah terlihat membesar, tetapi di tahun 98, ini dari ke hari, dari ke hari demonstrasi mahasiswa itu selalu membesar, dan pemerintah mengerahkan TNI Polri dengan dipersenjatai peralatan berat untuk perang. Nah, di media massa itu terberitakan bahwa pada tahun 98 pada saat itu situasi kota di Jakarta seperti perang. Nah, setelah sidang umum MPR tanggal 10 itu penutupannya, tanggal 13 Maret 98 itu terjadi penculikan aktivis pro demokrasi. Terus kemudian pada tanggal 12 Mei itu ada penembakan empat mahasiswa eh, Trisakti. Kemudian pada tanggal 13 sampai 15 Mei 98 itu terjadi pembakaran pusat-pusat perbelanjaan dan juga eh, eh, perkosaan ya terhadap etnis Tionghoa. Kemudian pada tanggal 21 Mei 98 Pak Harto menyatakan berhenti dari jabatan presiden dan menunjuk wakil presiden J. Habibie menjadi presiden ya sebagai pengganti Pak Harto. Nah, eh, kalaupun Pak Harto sudah menyatakan berhenti dari jabatan presiden, tetapi mahasiswa terus berjuang untuk mengawal pelaksanaan enam agenda reformasi itu. Nah, Pak Gedi Semanggi satu itu terjadi pada bulan November pada saat pemerintahan Habibie menyelenggarakan sidang istimewa MPR, tetapi sidang itu ditolak oleh eh, mahasiswa karena e, disinyalir sidang istimewa itu akan dipergunakan untuk melegitimasi e, atau untuk pengambil alihan kekuasaan e, BJ Habibie menjadi presiden. Di samping itu juga disinyalir sidang istimewa itu akan dipergunakan untuk konsolidasi kroni-kroni e, Soeharto. Nah, kemudian e, mahasiswa menuntut supaya diselenggarakan pemilu ulang terlebih dahulu, baru e, menyelenggarakan e, sidang e, MPR karena e, yang akan bersidang pada saat itu adalah anggota DPR MPR RI hasil pemilu tahun 97 di era pemerintahan Pak Harto. Nah, di dalam peristiwa tragedi Semanggi e, bulan November 98 itu, Pemerintah tidak hanya mengerahkan TNI Polri e, saja, tetapi juga mengerahkan Pamswakarsa, yaitu masyarakat sipil yang dipersenjatai dengan e, bambu runcing. Nah, korbannya, kalau menurut catatan saya, itu ada 18 orang, tujuh di antaranya adalah mahasiswa. E, ada e, Pawan, ya, itu mahasiswa Atma Jaya, anak saya. Teddy Madani itu mahasiswa IT, Sigit Prasetyo, Prasetyo itu eh, mahasiswa YAI, Engkuskus Naidi itu mahasiswa Unija Pulumas, Heru Sudebya itu mahasiswa Sitiye Rawamangun, kemudian Mujamil Joko Purwanto itu adalah mahasiswa UI, dan Uga Usmana itu adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Nah, penimbakan tanggal penimbakan hari Jumat tanggal 13 November itu hari Jumat tanggal 13 November itu adalah hari terakhir sidang istimewa MPR. Nah itu pada saat di MPR itu sedang membahas tentang difungsi abri di Atma Jaya ada empat mahasiswa yang ditembak di antaranya Pawan, Edi, Sigit dan Engkus Kusnaidi. Kemudian tragedi Semanggi II itu terjadi pada bulan September tahun 99 pada saat itu mahasiswa berdemonstrasi menolak RUU penanggulangan keadaan bahaya karena disinyalir undang-undang RUU itu melegitimasi aparat untuk melakukan tindak kekerasan. Nah, pada hari harinya kalau tidak salah itu juga hari Jumat tanggal 24 September itu setelah pun RUU itu diketok palu di DPR, kemudian sore harinya ada penembakan mahasiswa UI, namanya Yunhap, terus kemudian beberapa hari kemudian penembakan mahasiswa, mahasiswa itu berlanjut ke Lampung dan ke Palembang, 
uh, untuk semanggi dua mahasiswa yang gugur sebanyak empat orang. Jadi um, untuk mahasiswa yang gugur dari peristiwa semanggi satu, semanggi dua dan Kisaki itu ada 15 orang. Nah, ketika undang-undang RUPKB itu sudah disahkan, uh, tetapi sampai sekarang RUU itu belum diberlakukan, ditabur juga tidak. Nah, pemerintahan Pak Habibie ini ada yang menyebut adalah pemerintahan bablasan Orde Baru. Nah, eh, bagaimana eh, perjuangan kami keluarga korban eh, untuk eh, khususnya mengenai penembakan para mahasiswa itu? Nah, semua presiden itu berjanji untuk menyelesaikan atau untuk mengusut tuntas penembakan mahasiswa di Semanggi dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu pertama kali diucapkan oleh Pak Habibie. Terus kemudian pada bulan Desember, DPR RI membentuk kasus namanya Pansus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Anggota Pansusnya itu ada 50 orang. Pada saat mau pengambilan keputusan Pansus itu berkali-kali ditunda, dan dari 50 anggota itu yang tanda tangan di dalam buku eh, apa dalam daftar hadir hanya 26 orang dari 26 orang itu yang ada di ruang rapat pansus hanya 19 orang dan dari 19 orang itu hanya lima orang yang menyatakan bahwa eh, eh, tragedi semanggi satu semanggi dua dan tersakti eh, terjadi pelanggaran yang berat maka DPR harus membuat rekomendasi surat rekomendasi kepada presiden untuk menerbitkan kepres pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Tetapi untuk 14 orang lainnya menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Nah, di DPR itu kan apa ya menganut suara mayoritas. Ketika di DPR pada saat itu ada 10 fraksi, pada saat sidang paripurna tentang laporan pansus itu hanya tiga fraksi yang menyatakan bahwa kasus Trisakti semanggi satu dan dua terjadi pelanggaran ham berat dan tujuh fraksi lainnya menyatakan bukan pelanggaran ham berat. Nah kemudian pada tahun 2000 itu terbit undang-undang pengadilan ham. Nah undang-undang pengadilan ham ini bagi saya ini kemudian terus ada kepastian ya kepastian penyelesaian kasus kasus kekerasan aparat yang terjadi baik sebelumnya atau setelah undang-undang itu diterbitkan. Untuk kasus-kasus kekerasan aparat yang terjadi sebelum undang-undang itu diterbitkan, diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc. Jadi untuk kasus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 itu diselesaikannya melalui pengadilan HAM ad hoc. Mekanismenya bagaimana? Sangat jelas sebenarnya. Komnas HAM melakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan ke tingkat penyelidikan. Kalau terbukti terjadi pelanggaran HAM berat, maka DPR RI membuat surat rekomendasi kepada Presiden untuk menerbitkan kepres pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Mekanisme yang diatur di dalam undang-undang pengadilan HAM itu diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2007 yang diantaranya bunyinya bahwa terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM berat ditentukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyelidik bukan atas dugaan DPR RI. Nah kemudian pada tahun 2000 Komnas HAM membentuk KPP Komisi Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Hasil penyelidikannya terbukti adanya terjadinya pelanggaran HAM berat. Tetapi kemudian bagaimana dengan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik ternyata selalu menghindar untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM ini dengan berbagai alasan. Pernah menyatakan bahwa kasus berkas penyelidikan kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2 itu dinyatakan hilang. Pernah dinyatakan lebih in idem. Dan akhirnya terjadi bolak-balik berkas 
sebenarnya tidak hanya kasus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2, juga untuk kasus-kasus penyelidikan um, yang dilakukan oleh Komnas HAM, ya nasibnya sama. Kemudian pada tahun 2008, Komnas HAM mengirim berkas penyelidikan Komnas HAM untuk tragedi 98. Nah, untuk kasus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2, pimpinan Dewan menyerahkan menugasi ya menugasi komisi tiga komisi hukum untuk melakukan kajian. Nah hasil kajian komisi tiga ini kemudian uh, uh, mestinya kan apa ya dibawa ke sidang paripurna. Dari 10 fraksi yang ada itu hanya empat fraksi yang setuju hasil kajian komisi tiga untuk semanggi satu semanggi dua dan kesaksi ini dibawa ke sidang paripurna dan uh, enam Fraksi tidak setuju. Nah, kemudian untuk kasus Trisakti ini sudah dua kali disidangkan di pengadilan militer. Untuk Semanggi II itu satu kali digelar pengadilan militer. Nah, suatu ketika ketika Kejaksaan Agung menyatakan di media massa bahwa Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakti ini terjadi nebis in item. Kami audiensi ke Jaksa Agung, diterima wakil Jaksa Agung, kemudian saya sampaikan bahwa kenapa dinyatakan terkena asas nebis in item, sementara kasus Trisakti itu dua kali digelar di pengadilan militer, Semanggi I belum disentuh oleh pengadilan apapun, Semanggi II satu kali gelar pengadilan militer, tetapi memang tuntutan kita adalah diselesaikan melalui pengadilan HAM Edok pada saat itu wakil jaksa agung mengatakan bahwa apa ya memberi tugas kepada Jampit sus untuk mengecek kebenaran. Kemudian kami menggugat jaksa agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini saya orang tua Wawan dari korban Semanggi satu, kemudian dari Semanggi dua itu Ibu Hukimmu, itu adalah ibunya Yunhab, bersama koalisi untuk keadilan Semanggi satu dan Semanggi dua menggugat Jaksa Agung. Kenapa menggugat? Karena di dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Jaksa Agung pada 16 Januari tahun 2000, itu di antaranya, di antaranya Jaksa Agung mengatakan bahwa Peristiwa Semanggi 1 dan peristiwa Semanggi 2 sudah ada sidang sudah ada putusan sidang paripurna bukan pelanggaran HAM berat seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke pengadilan HAM ad hoc. Nah ini kenapa kok yang disebut kok ya hanya Semanggi 1 Semanggi 2 trisaktinya tidak disebut sementara pansus DPR maupun KPP HAM yang dibentuk oleh Komnas HAM namanya adalah Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Kemudian untuk banding administratif ke atasan Jaksa Agung yaitu Presiden, kami menggunakan surat JSKK yang kami kirim pada saat aksi kami saat di depan Istana Presiden dan yang menandatangani surat kepada Presiden itu diantaranya adalah saya sendiri. Uh, hasilnya uh, di pengadilan tingkat pertama di pengadilan tata usaha negara Jakarta nanti di Isnur bisa cerita lebih uh, uh, banyak karena salah satu uh, pengacaranya adalah uh, di Isnur uh, uh, orang tua korban yang menang dan salah satu pertimbangannya adalah karena jaksa agung melakukan bedrok melakukan kebohongan. Tetapi kemudian Jaksa Agung melakukan banding di pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta yang menang Jaksa Agung. Kemudian kami orang tua korban bersama koalisi untuk keadilan Semanggi 1 dan Semanggi 2 mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Konon kabarnya yang menang adalah Jaksa Agung. Nah, Konon, kenapa saya bilang konon kabarnya? Karena sampai sekarang kami belum mendapatkan putusan dari uh, Mahkamah Agung, tetapi uh, saya uh, dan mungkin uh, pengacara yang lain sudah diwawancara, sudah diberitahu oleh uh, wartawan. Nah, ini sebenarnya 
bagi kita ini kan sangat ironis ya ketika lembaga penegak hukum kemudian kok menjadi lembaga apa ya lembaga kebohongan apalagi saya pernah membaca uh, opini opini di harian Kompas bahwa tanggal 25 Agustus memang uh, katanya uh, kasasi uh, kasasi itu kan sidangnya tertutup wartawan tidak tidak bisa mengakses publik juga tidak mengakses tidak bisa mengakses nah ini dalam ketertutupan ini ya ya apa ya sangat sangat apa sangat mungkin kemudian terjadi kalau istilahnya Mas Budiman Tanurjo yang menulis kolom politik dan hukum yang setiap hari Sabtu itu ya bahwa situasi politik di negara kita itu masih masih transaksional terjadi doltinuku wanipiro kalau yang berani membayar ya mungkin akan uh, uh, menang nah ini uh, saya kalau berpikir-pikir uh, ya mungkin juga itu terjadi dalam uh, putusan uh, pengadilan uh, yang kami alami ya uh, mungkin juga ada doltinuku ada transaksi yang dilakukan oleh kejaksaan agung apalagi kita semua tahu bahwa di kejaksaan agung itu kan sering ya terjadi jual beli perkara. Nah, kemudian saya kok ya memang dari dulu kami sering merasa apa ya lelah. Kemudian dan ternyata kok sulit sekali ya memperjuangkan agenda reformasi yang ketiga, petakan reformasi hukum hukum ya. Ketika saya menjadi korban pelanggaran HAM, ya, otomatis yang kami perjuangkan adalah tegaknya supremasi hukum dan HAM. Mengenai hak-hak korban, sebenarnya yang saya harapkan adalah hak-hak korban yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Karena di sana hak-hak korban itu diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM bahwa kalau menang di pengadilan, korban akan mendapatkan hak kompensasi restitusi dan rehabilitasi. Nah, tetapi kenyataannya di dalam uh, perkembangannya adalah uh, sekarang ini Presiden Pak Jokowi ini menjadi pelindung pelanggar ham berat. Contohnya adalah jika pada pertengahan pemerintahan periode yang pertama mengangkat uh, Menhan Kampangap 98 Pak Wiranto menjadi Menko Polhukam, kemudian di periode keduanya diangkat menjadi uh, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, anggota Wanti Pres. Suatu saat kami diterima oleh uh, Menteri Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anu, kemudian Pak Pramono Anu mengatakan, Bu, jadi pada saat Pak Wiranto dipanggil Presiden, uh, itu Pak Wiranto mengatakan bahwa yang yang melakukan penembakan mahasiswa itu bukan saya, bukan Pak Wiranto. Terus kemudian ya pastilah Pak, karena Pak Wiranto pada saat itu adalah jabatannya pangap, sementara yang di lapangan mestinya ya murid. Nah, um, jadi kalau menurut kami yang bertanggung jawab dalam tragedi sembilan delapan sembilan sembilan adalah Menko Polhukam pada saat itu. Nah, ketika mencari keadilan, membongkar fakta kebenaran ini sulit, saya selalu memelihara harapan. Pijakan saya adalah pada konstitusi. Bahwa di dalam pasal 28I, kalau tidak salah ayat 4 itu mengatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, Pasal 46 itu menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa. Nah, harapan kami keluarga korban, ada di pundak generasi muda dan juga di pundak para 
akademisi hukum dan HAM. Para generasi muda harapan saya ya bisa menjadi debt collector selalu menagih janji karena alasannya sudah sangat jelas untuk pemerintah segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Bagaimana harapan kami kepada akademisi hukum dan HAM? Ya. Semoga berhasil ya memberikan wawasan kepada mahasiswanya untuk menjadi penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Itu apa ya? Selama ini yang kami harapkan semoga melalui diskusi ini harapan saya ini mendapat sambutan dan tanggapan dari keluarga besar Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sumarsi atas maparannya tadi. Mungkin saya ingin sedikit review apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarsi tadi. Beliau merupakan ibunda dari Wawan, yaitu salah satu korban dari tragedi Semanggi yang hingga saat ini sudah berjuang untuk menuntut keadilan di negeri ini, yaitu salah satunya mungkin menuntut Jaksa Agung melalui PTUN karena mengatakan tragedi satu eh, tragedi Semanggi satu dan tragedi Semanggi dua merupakan bukan pelanggaran ham yang berat yang mungkin nanti berikutnya akan di paparkan dan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Isnur mungkin pada Mas Isnur waktu dan tempat kami persilahkan uh, ya terima kasih Mas Aska uh, selamat siang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, selamat uh, siang semoga sehat selalu uh, rekan-rekan semua Ibu Sumarsi Mas Manunggal dan juga rekan-rekan BEM Unsud dan dimanapun berada yang sedang melihat ini Yang pertama tentu di bulan September ini eh, saya mengajak kita untuk eh, mengheningkan cipta, mendoakan eh, Wawan dan eh, para pahlawan reformasi yang dengan pengorbanannya, dengan perjuangannya kita bisa bernafas lebih lega ya, kita bisa beratap eh, muka, berdiskusi dengan lebih luasa, menikmati alam demokrasi yang mungkin lebih maju dibanding zaman dulu gitu ya. terlepas dari cengkaman tentara tentara yang eh, dulu mungkin beyond the law eh, kalau dalam bahasa tap MPR itu eh, terjadi penyalahgunaan wewenang eh, pelecehan hukum dan lain-lain gitu jadi kita patut mendoakan semoga mereka diberikan tempat yang terbaik eh, di surga dan lain-lain itu pertama kita ucapkan terima kasih buat para para reformasi yang kedua saya ucapkan terima kasih juga buat ibu Sumarsi dan eh, para keluarga korban di Arun Terada yang sampai saat ini uh, terus berjuang dan memberikan uh, pijar ya, memberikan semangat yang tak kenal lah uh, 23 tahun ya Bu Sumarsi ya tidak kenal berhenti untuk uh, berjuang gitu bahkan di aksi Kamisan sudah sudah, sudah 6-7 tahun Bu ya, sudah 600 lebih, lebih aksi Kamisan tanpa henti itu sebenarnya memberikan contoh kepada kita bahwa perjuangan itu ya harus seperti itu gitu persistensi konsistensi dan lain-lain itu diberikan contoh oleh uh, orang-orang tua kita ini uh, dan masa kita kalah gitu masa kita tidak punya uh, kemampuan lebih padahal kita diberikan akses diberikan apa namanya kesempatan diberikan suasana yang lebih merdeka tentu itu tantangan buat kita bersama tadi dari Bu Sumarsi so, ucapkan terima kasih uh, kami uh, apa ya generasi sekarang lebih banyak belajar bagaimana memperjuangkan sesuatu untuk uh, konsisten gitu Usumar sini ya kalau kita dengerin korban sangat banyak peluang-peluang diberikan mana kutip ya untuk tutup mulut e, diberikan angin surga diberikan e, fasilitas dan lain-lain tapi ya itu nggak itu nggak diterima gitu e, sedangkan kita mungkin di saat sekarang lebih, lebih mudah menyerah gitu ya yang ketiga adalah e, upaya pengungkapan e, serta penyelesaian kasus ham masa lalu ini sebenarnya itu sudah dilakukan ham, banyak hambatan sejak awal. Kasus TSS ini kalau kita baca dokumen-dokumennya sejak awal itu para petinggi militer, petinggi polri itu pada nggak mau dipanggil, itu bu ya. Mereka tuh nggak mau datang sampai sampai kemudian sampai Komnas Ham tuh menggunakan fasilitas subpoena meminta pengadilan untuk memanggil paksa gitu. Tapi itu pun kemudian tidak dihormati gitu oleh para pejabat. Jadi 
ketidakhormatan e, mereka ya Wiranto dan kawan-kawan itu kepada Komnas HAM, kepada lembaga hukum di Indonesia, kepada hukum di Indonesia, kepada konstitusi di Indonesia sejak awal gitu. Jadi sejak awal memang ada ada blocking ya, ada upaya-upaya menghambat, menghilangkan barang bukti, e, menghentikan e, penyelidikan dan lain-lain sejak awal. Sehingga itu pun terjadi bukan hanya kasus semangat satu semangat dua, tapi semua perkara. Perkara 65, perkara Tanjung Priuk, perkara Talang Sari, perkara tadi yang Ibu Sumarsi bilang pemerkosaan massal di mana-mana, perkara kemudian apa namanya di Papua gitu ya, perkara di Pania yang terbaru hingga akhirnya hampir semua kaos itu nggak ada yang selesai dengan baik. Kalaupun tiga perkara Timor Leste, Tanjung Priuk dan kemudian Ibu Pura disidangkan, pelakunya dibebasin gitu. Bahkan pelaku-pelakunya oleh Jokowi terakhir kayak Enrico Guterres diberikan pahlawan. Kan ini apa ya? Udah terbalik banget dunia penjahat kemanusiaan. E, kalau kita kan kalau dalam bahasa hukum itu dalam bahasa bahkan kemanusiaan dia ini musuh kemanusiaan. Dia bukan hanya musuh korban, tapi dia musuh manusia seluruhnya. Karena dia dengan sengaja dengan kemudian sistematis membantai, meng, me, melenyapkan manusia gitu. Itu kan berarti musuh kemanusiaan keseluruhan musuh manusia sedunia gitu. Nah ini oleh pemerintah dikasih gelar pahlawan gitu. E, beberapa misalnya e, tadi di, di, di samping jabat, jabatan Menko Polhukam bukan hanya Wiranto tapi juga sekarang misalnya Menhannya ya yang dulu dicopot gara-gara e, ter, terbukti misalnya apa namanya e, duga menculik para mahasiswa para aktivis dicopot sekarang diangkat jadi Menhan gitu. E, beberapa Tokoh-tokoh yang terlibat dalam operasi mawar, bahkan terakhir seminggu ini saya dengar kabar diangkat jadi salah satu deputi direktur di BNPT. Ini mengerikan gitu ketika orang-orang ini e, terus berkeliaran dan dapat posisi-posisi yang strategis gitu. Sejak awal itu e, apa namanya ada hambatan. Dari sini kita melihat sebenarnya upaya penyelesaian pengenahan masalah ini bukan soal kemampuan. Harusnya tuh pemerintah kalau mau mampu mampu sebenarnya. Buktinya apa? Buktinya Undang-undang pelanggaran HAM berat masa lalu ini kan diselesaikan waktu cepat. E, tapi ya mereka nampaknya tidak mau. Gitu. Ini ini unwilling, bukan unable. Bahkan bukan hanya unwilling, ini ada tindakan lebih jauh lagi ini melecehkan gitu. Ketika para pelaku, ketika para penjahat itu diberikan posisi-posisi strategis. Bagi saya ini pelecehan hukum, ini penghinaan ke konstitusi, penghinaan kepada semangat dan tujuan kita mendirikan negara, di mana negara ini bersumpah berjanji ketika merdeka itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap tumpah darah Indonesia gitu. Nah, ketika ada warga negaranya, ada ada apa? ada rakyatnya yang tentu dalam konsep Indonesia itu berdaulat dibantai, dibunuh eh pembunuhnya dalam posisi yang strategis gitu. Ini ini mengerikan sekali ya. E, termasuk tadi ketika statement Pak Jaksa Agung itu kan sebenarnya sikap yang sebenarnya ter, 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 terungkap akhirnya tapi itu bukan bukan cuma jaksa agung yang mengungkapkan loh itu adalah dokumen laporan jadi jaksa agung itu di ruang sidang membacakan dokumen yang dipersiapkan oleh tim tim apa tim penyelesaian jadi itu bukan sikap individual atau slip of the tongue dalam ruang uh, di sidang di DPR seperti yang dibicarakan tapi enggak dia membacakan dokumen yang dipersiapkan yang ditulis dengan baik jadi tadi ketika Bu Sumar bilang bedrock bedrock kenapa karena kan pemerintah bilang jaksa aku bilang ini slip of the tongue kami e, salah mengucapkan enggak kata hakim di dalam bukti buktinya sendiri itu diberikan oleh kejaksaan agung dalam bukti laporan itu ditulis jadi dipersiapkan dengan matang dibilang bahwa kasus semangat semangat dua ini semangat semangat ini bukan pernah masa lalu dan dengan kesalahan pola pikir dengan kesalahan asumsi asumsinya dengan dengan sikap politik DPR yang seperti itu dianggap selesai kasus berarti itu enggak paham hukum kalau orang yang paham hukum, orang yang update dengan putusan MK, MK bilang nggak semata-mata DPR tuh langsung menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran berat masa lalu. Harus diduli dengan penyelidikan. Jadi penyelidikan oleh Komnas HAM, penyelidikan oleh Jaksa Agung, baru kalau udah selesai secara hukumnya, secara politik bagaimana? Kenapa DPR tuh penting dilibatkan dalam proses memutuskan apakah ini lanjut atau tidak? Karena ini kejahatan HAM masa lalu itu disidangkan dengan asas e, retroaktif. Kalau yang sekarang enggak ada peristiwa-peristiwa setelah 2000 itu enggak memerlukan lagi pendapat DPR. Tapi kalau peristiwa-peristiwa sebelum tahun 2000 itu memerlukan pendapat DPR. Kenapa? Karena dia 
orang itu dihukum dengan hukum yang dulu belum ada gitu. Pengadilan HAM itu dibentuk tahun 2000. Makanya judulnya Pengadilan HAM ad hoc. Tanjung Priuk, Talang Sari itu Pengadilan HAM ad hoc. Makai pendapat DPR dan presiden yang membentuk. Nah, si Jaksa Agung mengutip uh, kutipan dari DPR tapi tidak mengutip bahwa di 2001 ada KPP HAM. KPP HAM me mengungkapkan bahwa tragedi sebagai satu sebagai dua itu adalah dugaan kuat dengan pelanggaran HAM berat kejahatan HAM atas kemanusiaan. Dan di 2007, 2015 juga MK memutus yang sama. Jadi harusnya Kejaksaan Agung bukan mengacu pada apa namanya hasil DPR, harusnya Kejaksaan Agung mengacu pada hasil penyelidikan. Dan pada faktanya Kejaksaan Agung tektokan dengan Komnas HAM. Jadi Komnas HAM melakukan penyelidikan, kasih Kejaksaan Agung balikin lagi, balikin lagi, balikin lagi. Jadi kalau kemudian dia bilang tidak ada, lah Anda ngapain kemarin melakukan tektokan berkas perkara. Jadi kebohongan tuh begitu nyata terlihat gitu ya di, di mata kita dengan kemudian ditutupi dengan dali slip of the tongue, salah penjelasan, keliru dalam mengeluarkan pendapat. Enggak, itu adalah penjelasan yang menurut kami sebenarnya ungkapan ya. Uh, uh, sikap dari bayangan kami yang sebenarnya terjadi dalam tim. Kalau tim ini sebenarnya memang tidak mau menyelesaikan perkara ini dan punya asumsi seperti itu gitu. Itu yang kami kecewa. Dan dalam perkara penyelidikan pengenahan hamba lalu termasuk yang sedang dua ini sebenarnya kan belum sama sekarang belum ada penyidikan. Di ruang sidang kami tanya kepada kepada orang kejaksaan agung. Pak, Bapak kan penyidik. Oke, okay. sekarang ada nggak penyidikannya? Bapak terus melakukan pemeriksaan kepada penyelidikan ini dengan dasar apa? Gitu. Kalau penyidikan jelas, penyidikan itu punya kewenangan. Komnas HAM tidak bisa melakukan apa namanya penggeledahan atau penyitaan secara paksa kalau penyidik tidak memerintahkan. Dan sampai sekarang ya, salah satu contoh negara ini nggak mau serius memeriksa, tidak pernah ada perintah dari penyidik kepada penyelidik untuk melakukan penyidik penyitaan penggeledahan. Ya Komnas HAM gimana mau dapat perkara lebih banyak lagi berkasnya kalau nggak bisa masuk gitu. Namanya penyidik-penyidik itu untuk dapat perkara lebih yakin punya bukti kuat ya harus menggeledah, menyita. Kan tadi dibilang, kok bisa Anda nuduh Wiranto eh, terlibat? Karena pada waktu itu Pak Wiranto eh, memberikan statement di muka publik, saya sudah memerintahkan kepada eh, para pejabat militer untuk bertindak tegas. Nah, publik melihat sikap tegas, sikap represif, sikap kemudian brutal aparat di lapangan adalah sikap yang merupakan cerminan dari perintah atasan. Dan waktu itu atasan paling tingginya panglima TNI-nya adalah Wiranto. Nah, dalam konsep pelanggaran HAM berat masa lalu kejahatan HAM, masalah, kejahatan HAM manusiaan yang ditarik ini komandannya. Struktur komandonya. Jadi bukan pelaku-pelaku lapangan yang dihukum dia langsung, tapi kemudian secara pertanggungjawaban komando ditarik. Makanya kalau dalam konsep kejahatan HAM kemanusiaan ini, lebih mudah menariknya. Karena apa? Sepanjang ada perintah, sepanjang ada persetujuan, sepanjang ada pengetahuan dari komando, komando ditarik. Jadi sebenarnya dalam konsep penyelesaiannya lebih mudah dia, karena komandan yang bertanggung jawab. gitu. Nah, kalau kemudian seperti ini ya, saya mendengar banyak hambatan, bahkan saya mendengar dari Effendi Simbolon ya, Bu Sumarsi ya. Effendi Simbolon ini anggota DPR, yang di tahun 2000, kalau nggak salah 2009 ya, itu uh, sebelum selesai uh, masa ganti periode, DPR sempat memberikan rekomendasi. Uh, jadi hasil penyelidikan, uh, kemudian DPR buat rekomendasi bahwa uh, peristiwa penculikan itu adalah pernah berat masa lalu. Dan DPR merekomendasikan sepakat dibentuk pengendalian HAM ad hoc. Itu dia cerita, bahkan anggota DPR saja, dia sebagai anggota DPR itu diancam, pistol itu udah nempel di kepala, jadi saya membayangkan bagaimana para penyidik-penyidik penyidik yang lain. Jadi ada upaya intervensi yang sangat kuat di belakang layar untuk menghentikan ini semua. Nah ini artinya apa? Ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pejabat yang lebih tinggi, dari presiden. Karena dialah yang punya kekuatan memaksa siapa? Panglima TNI, Panglima TNI bawahan dia, Polri bawahan dia gitu. Semua struktur apa, apa namanya kepala staf bawahan dia. Maka di sini penting sekali Pak Presiden, Pak Jokowi itu memenuhi janjinya. Kenapa? Karena bukan hanya dampaknya kepada korban, 
Tapi dampaknya ini kepada sistem uh, hukum ya, sistem bangsa, sistem kemanusiaan kita seluruhan. Kalau kasus-kasus masa lalu, kesehatan semangat satu, semangat dua tidak selesai, pertama, penjahatnya masih berkeliaran. Penjahatnya masih menduduki pejabat-pejabat strategis. Dan dia dengan jabatan strategis tentu bisa jadi potensial melakukan kesalahan yang sama. Misalnya tadi saya ingin cerita, pendekatan dilakukan represif di kasus semangat satu, semangat dua, diulangi saat sekarang, saat-saat ini, di Papua. Di Papua dengan banyaknya permasalahan, banyaknya kemudian tindakan rasisme dari aparat, disikapi 2019 ya, kejadian rasisme di Papua, di Surabaya, disikapi dengan cara apa? Disikapi dengan cara mengirim tentara. Dengan cara drop besar-besaran tentara. Itu artinya apa? Artinya persis 98-99. Mahasiswa protes bukan disikapi, didengarkan, diundang dengan baik, diskusi, musyawarah, gitu kan seperti cerita, ayo dong, saya rindu di demo, diskusi, gitu. Tapi dikirim, 12 ribu tentara. Bukannya tentara. Saya ingat dalam banyak catatan, termasuk temuannya TPF ya, ada 125 ribu paham suakarsa. Jadi bukan hanya ngasih tentara polisi, tapi dihadapkan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Gitu. Paham suakarsa dibentuk, dibenturin supaya menghadang mahasiswa. Gitu. Dan itu penembakan atau kejadian di kasus saat Majaya bukan cuma penembakan dari luar, tapi mereka ke dalam kampus. Bukan hanya cuma nembak dari luar saat itu enggak, tapi ngejar-ngejar sambil gebugin, sambil mopor gitu ya. Jadi makanya luka-lukanya banyak. Sama sebelum juga itu juga sama tersakti juga gitu tersakti e, dikejar ke dalam kampus gitu. Kan kalau orang bersalah ya misalnya, oke okay, anda menyerang petugas, ya apa hukum yang berlaku? Ya kuhap, tangkap, ya kan dengan baik-baik, kemudian bawa proses penyidikan, penyelidikan, sidangkan. Itu hukum. Bukan kemudian tanpa ras, tanpa ada kesalahan, tanpa ada proses hukum, tanpa ada kemudian e, proses yang benar, main tembak dan bunuh gitu. Itu benar-benar eksesif gitu. Dan penembakannya ini penembakan yang brutal, penembakan yang bukan juga ngincer gitu. Bahasanya TPF itu indiscriminate shooting gitu. Penembakan yang membabi buta, kadet-kadet gitu kan, banyak yang meninggal makanya. Gitu. Dan ada ya peluru tajam juga, jadi ada peluru hampa, peluru karet, peluru tajam. Nah beberapa korban dengan peluru tajam. Nah Makanya Komnas HAM menarik peristiwanya bukan hanya semangat 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 satu, tapi juga semangat dua dan trisakti. Ini satu paket penyelidikan. Karena disitulah kemudian terlihat unsur sistematisnya. Ada perintah yang sama dari Panglima. Ada instruksi yang sama dan meluas. Bukan hanya di trisakti, semangat satu, semangat dua, tapi juga di beberapa wilayah. Ada kejadian di Lampung, ada kejadian di Jogja. gitu. Kejadiannya di beberapa wilayah, sehingga itu meluasnya dapat. Unsur-unsurnya telah memenuhi unsur-unsur kejahatan kemanusiaan dalam pengadilan HAM masa lalu. Nah, dengan buruknya penyelesaian apa namanya keadilan masa lalu ini berdampak ke sekarang. Jadi dalam rentan waktu hanya 22 23 tahun ini Indonesia sudah lagi masuk ke jaru ke ke, ke jurang otoritarianism. Sekarang Indonesia menurut beberapa lembaga misalnya seperti The Economist Legend Unit itu kembali situasinya ke 14 tahun yang lalu. Demokrasinya buruk banget. Suasana, suasana apa namanya indeks persepsi korupsinya kembali ke 2006 pengungkapannya. Jadi begitu rentannya kita Indonesia eh, apa ya sangat fragile gitu, fragile gitu karena apa? Karena masa lalu ini kita nggak pernah ada pemisahan yang yang baik gitu. Kita nggak pernah ambil pelajaran, kita nggak pernah ambil eh, sebuah eh, proses taubat gitu ya bahwa masa lalu salah sekarang berubah nggak begitu. Jadi kita masih bercampur bahur nih, ngambil nafas bersama, ngambil hidup bersama, ngambil kekuasaan yang sama dengan para penjahat masa lalu. Ya kita akan selalu ngerti, ngeri kalau seperti itu. Dan itu akan menjadi luka yang terus-menerus nganga di bangsa ini, nggak akan ada perubahan-perubahan yang secara signifikan ke depan dan konsisten. Dan akhirnya tujuan berbangsa, tujuan kemerdekaan, tujuan konstitusi yang disebut, sebut-sebut ya itu nggak pernah menjadi tercapai di masa depan. Maka penting baik kita bergerak dengan semampu kita, ya tadi saya bilang, saya belajar banyak dari Bu Sumarsi, dari para korban, bagaimana terus menggunakan semua jalur. gitu. Sebenarnya kan secara awal ya Bu Sumarsi dan kawan-kawan ini, saya, saya selalu bilang Bu Sumarsi, Bu Sumarsi tahu kan resiko dari memilih jalur pengadilan. E, ya saya paham deh Isnur. E, ibu kalau kalah besok, e, resikonya malah secara hukum akan makin berat. Gitu. Secara lawyer ya, saya selalu ngasih arpis begitu, setiap langkah, harus punya pertimbangan resiko. Tapi Bu Sumarsi nggak ada takut-takutnya, jalan terus. Saya sudah ikhlas mau kalah, mau menang, 
tapi langkah dilakukan, perjuangan sudah diambil. Maka disitulah kemudian kewajiban kita sudah tunai. Gitu. Itu berapa kali kita hampir lolos lubang jarum ya. Kita berdebat panjang saat mau daftar ditolak. Sidang pertama pendahuluan juga sempat disusui dengan hakim panjang. gitu. Pembuktian maksimal gitu. Sampai akhirnya menang di PTUN itu sebuah bagi saya sebuah pencapaian luar biasa dari gerakan korban gitu. Karena hampir tidak ada satu pengadilan yang memutus bersalah jaksa agung. Jaksa agung diputus melang, melawan hukum, melanggar hukum. Posisinya ini Bu Sumarsi mengalahkan satu kosong eh, jaksa agung walaupun di PT Tun dengan pengadilan tertutup ya kita kita kalah di, di Mahkamah Agung juga kalah. Tapi itu tidak masalah. Jadi saya tidak melihat sama sekali raut kesedihan atau raut frustasi atau stres itu easy going aja tuh Bu Sumarsi tetap ayo lawan semangat gitu tetap untuk berjuang gitu kitanya yang deg-degan ya kan sebagai pendamping aduh saya merasa bersalah apa saya argumentasi memori bandingnya kurang gitu apa kemudian saya dalam memori kasasi argumentasinya kurang kadang-kadang gitu ya sebagai pendamping sebagai lawyer ya tapi karena korbannya Bu Sumarsinya sebagai pejuangnya menunjukkan kekuatan yang luar biasa kita pun jadi Alhamdulillah gitu ya kita sendiri jadi, jadi makin kuat gitu makin uh, siap bertarung dengan cara atau model apapun itu sih mudah-mudahan forum ini forum yang juga kita bersedih kita juga sekaligus refleksi akan kebangsaan tapi juga menimbulkan uh, rasa dan energi baru buat berjuang di masa depan dan saya yakin uh, cara atau pengorbanan wawan dan kawan-kawan memberikan kita inspirasi bahwa dulu di masa orde baru kekuatan yang begitu besar aja bisa ditumbangkan. Perubahan yang dirasa nggak mungkin dilakukan bisa dilakukan. Maka kita juga bisa melakukan hal yang sama ke depan, saya yakin. Terima kasih, Mas Asyur dan kawan-kawan. Baik, uh, terima kasih Mas Isnur, Mas Isnur atas maparannya. Mungkin uh, saya akan review sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi uh, terkait uh, perjuangan untuk menuntut um, keadilan di negeri ini tidak mudah banyak hambatan gitu, teman-teman. Uh, pelaku-pelaku pelanggaran HAM malah duduk di tapu kekuasaan. Lalu pada akhirnya tujuan konstitusi kita tidak pernah tercapai dan akhirnya berujung pada jatuh kembali ke jurang otoritarianisme. Ya, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Manunggal Kusmawardaya, nanti mungkin bisa membahas terkait dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Oke, terima kasih. Iya, silakan. Oh iya, silakan. Mungkin host bisa diwan. Mohon host. Selamat siang dulu sekali lagi pada Bu Sumarsi dan Mas Isnur ya. Semoga semuanya masih bersemangat untuk memupuk apa kepercayaan bahwa ya keadilan itu akan bisa ditegakkan suatu saat nanti. Um, uh, saya minta host bagaimana sudah bisa untuk uh, share. gimana mungkin host bisa dibantu uh, Pak Manunggal jadi mana saya di sebel host iya yeah. mungkin sambil uh, jalan aja ya jadi uh, saya masih yang ini uh, mempelajari tor dari uh, mahasiswa usut mengenai uh, tragedi Semanggi satu dan semanggi dua. Ya bisa nampak ya, Mas. Oke okay, ya. Um, saya mungkin lebih banyak kepada Pak Jari Bu Rumasi sudah uh, menceritakan misalkan secara detail atau krono, kronologis, kronologisnya ya, bagaimana dari awal apa terjadinya itu, kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi, kemudian juga apa. Uh, langkah panjang yang sangat saya bayangkan yang sangat melelahkan pasti ya menguras tenaga dan pikiran sekali salut sekali respect saya pada Bu Sumarsi Bu saya walaupun apa, selalu baca di media mengikuti di twitternya Bu Sumarsi menjaga oke Bu tetap sehat dan berjuang lagi juga tadi dari Mas Ismur ya dari apa public lawyers yang apa, mengadvokasi kasus-kasus ini kasus-kasus semacam ini juga semoga menjadi semangat juga bagi terutama ini karena uh, eventnya mahasiswa untuk apa ya uh, juga mencadangkan dalam cita-cita apa uh, profesi terutama yang hukum ya untuk juga 
untuk menjadi advokat publik untuk mendampingi apa kepentingan kepentingan publik ya. ya karena sebetulnya juga kita adalah mengadvokasi diri kita sendiri pada dalam asasi manusia nah ini paper saya atau apa presentasi saya ini uh, saya kasih judul kira-kira janji yang kian tak terpenuhi dan berlalunya momen transisi ya. uh, momen transisi uh, kalau di dalam kasanah uh, keadilan transisional atau transitional justice yang merupakan apa salah satu tanda petik varian baru dalam studi hak asasi manusia itu kira-kira uh, membincang ya lebih kurangnya adalah bagaimana mewujudkan keadilan di masa peralihan peralihan dari apa peralihan dari demokrat peralihan dari rezim yang apa yang abusif yang korup yang yang otoriter yang menggunakan cara-cara kekerasan represif menuju ke pemerintahan yang mau demokratik kira-kira begitu jadi bagaimana um, masyarakat baru civil society itu dealing with the past gitu. bagaimana menyelesaikan masa lalu yang apa, mewariskan berbagai persoalan nah um, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah masa lalu itu dikenal dalam kasana asasi manusia sebagai gross violations of human rights ya. pelanggaran berat asasi manusia ada yang menyebutkan sebagai worst crimes yang uh, apa, menunjukkan betapa itu adalah kejahatan yang paling buruk ya. Ada juga yang mengatakan itu most serious crime, kejahatan yang paling serius. Ada step empat, ya, kejahatan terhadap kemanusiaan, genocide, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Nah, menjadi apa khas atau unik dari kejahatan ini ya, adalah bahwa tadi dikatakan oleh Mas Ismur ya bahwa kejahatan ini tidak mengenal daluarsa. Kalau kejahatan biasa itu um, ada masa daluar saja sekian puluh tahun atau sekian belas tahun gitu. uh, kalau anda melakukan tindak pidana 30 tahunan yang lalu tidak bisa lagi dilakukan penyelidikan untuk pro justisia di saat ini karena sudah lama waktu tapi pelanggaran berat asasi manusia dia tidak nah ini kemudian um, uh, tonggaknya untuk diketahui bahwa uh, setidaknya dua uh, tribunal yaitu tribunal Nuremberg di Jerman dan juga Tokyo di apa di, di Jepang ya. keduanya adalah untuk mengadili tokoh-tokoh um, perang dunia dua dari apa uh, blok uh, Jerman Nazi dan uh, Jepang ya dalam uh, kejahatan di yang dilakukan di perang dunia dua ya terlepas bahwa apa pengadilan itu dinilai sebagai victor justice ya, keadilan bagi pemenang atau keadilan peradilan yang dilakukan oleh pemenang perang gitu. tapi dia memberikan satu legasi atau warisan bahwa um, sesuatu yang dilakukan yang dulu di, uh, dianggap kemudian dipromosikan dikampanyekan sebagai suatu kebenaran itu kejahatan yang dilakukan dengan apa penuh confidence keyakinan itu adalah salah dan tersela gitu. sebelum adanya peradilan ini ketika Nazi uh, berkuasa di Jerman uh, perilaku perilaku apa uh, tindakan tindakan uh, anti kemanusiaan ya dengan melakukan pemusnahan pelecehan um, um, pembunuhan terhadap mereka yang apa menjadi bagian dari apa uh, Yahudi atau juga apa, tipis orang-orang tua orang-orang cacat itu menjadi hal yang apa benar dengan pengadilan ini maka e, dinyatakan salah ya, bahwa apa yang di apa dilakukan oleh Nazi adalah sesuatu yang tercela yang menghina kemanusiaan hingga warisannya sampai sekarang kita bisa tahu ya apa kalau orang melakukan salutasi ala Hitler ya atau tangan e, separuh miring gitu itu adalah sesuatu yang sangat menghina kemanusiaan. Dia tidaklah lucu, tidak bukanlah suatu hal yang funny. Jadi itu adalah sesuatu yang tercela karena dia simbol dari pelecehan apa, harkat dan martabat manusia. Dan apa ini diwariskan sampai sini ya. Kalau kita melihat bagaimana berapa kasus terjadi misalnya di Jerman seperti itu, di Eropa misalnya tindakan-tindakan seperti itu walaupun hanya sekedar salutasi ala ya, nasi itu pun adalah suatu tindak pidana. Nah, um, akar keadilan transisi ini sebetulnya ada dua hal ya. Intinya adalah 
pertanggungjawaban pada pelaku, ya, pelaku harus bertanggung jawab responsibel dan kemudian e, reparasi pemulihan korban. Dan kemudian e, penyelesaian e, yang menjadi penting juga adalah bahwa penyelesaian kekerasan masa lalu itu menjadi pembeda rezim terdahulu dengan rezim sekarang. Ya kalau rezim pengganti, suksesor rezim itu tidak menyelesaikan persoalan masa lalu, maka dia sebetulnya sama aja dengan yang lalu. Kalau yang lalu represi abusif ya sekarang sama aja seperti 2011 12 atau 12 15. Sehingga ini menjadi apa pembuktian bahwa memang tidak ada tidak ada persamaan dengan masa lalu ya komitmen untuk menyelesaikan itu harus ada. Nah, kalau kita bicara dalam konteks Indonesia saya kira tadi disampaikan sumasi ya bagaimana momen 98 itu reformasi kemudian menjadi keinginan semua warga saat itu yang walaupun dimotori oleh mahasiswa ya untuk apa mencapai kehidupan yang lebih baik ya kehidupan bernegara. Soeharto kemudian menyatakan berhenti secara konstitusional dia menyatakan berhenti dan persoalannya oleh sebagian mahasiswa dianggap Uh, belum selesai ya saya dulu saya masih ingat di Mei 98 itu saya termasuk yang enggak happy dan enggak sorak-sorai atau berhenti karena saya merasa orde baru itu dengan mesin politiknya itu masih bersokok jadi momen-momen Soeharto berhenti itu saya dingin-dingin aja gitu memang sebagian besar kawan apa uh, happy lah ya dan bisa dimaklumi lah itu tapi memang ini yang kemudian uh, tahun 99 ketika apa mulailah proses politik bergulir ya ketika reformasi itu sudah mulai ya untuk secara kasar mungkin dikatakan dibajak oleh uh, political elites gitu ya di, di parlemen dan sebagainya mahasiswa juga mahasiswa bagaimanapun apa uh, memang harus harus melakukan estafet ya kayak saya itu lulusnya pas 98 gitu ya. hingga di, dilanjutkan oleh generasi mahasiswa seperti almarhum Mas Wawan gitu ya. nah um, Bagian mahasiswa memang melihat bahwa reformasi ini apa istilah total ya total total reformasi ya, bukan sekedar Soeharto turun juga tapi dilihat bahwa ini adalah um, ada persoalan um, legitimasi ya karena mereka yang ada di parlemen bahwa perwakilan itu dianggap tidak legitimit untuk membawa kepada perubahan. Nah apa yang terjadi singkat cerita tadi Ibu Sumasi sudah apa menyampaikan ya bahwa adanya apa pendekatan kekerasan terhadap mahasiswa ya mahasiswa tidak boleh keluar dari kampus dan sebagainya itu sehingga timbullah korban ya di semanggi satu kemudian semanggi dua yang terkait dengan penolakan mahasiswa atas rancangan undang-undang badan bahaya ya. yang saat itu memang wacananya untuk menjadi pengganti undang-undang anti subversi dan saat itu mahasiswa melihat bahwa ini sama-sama bahayanya undang-undangnya dengan undang-undang subversi yang yang istilahnya dulu itu undang-undang karet lah ya siapa aja yang kalau sudah dijerat itu pasti akan pasti akan uh, ngandang atau apa apa akan, di, uh, akan uh, terhukum oleh negara gitu. Nah uh, dalam kasus ini dalam diskusi ini saya akan pertama mengajak adanya konstitusional dan apa aspek asasi manusia yang pertama adalah bahwa mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah negara demokrasi ya demokrasi konstitusional artinya kepada pendapatan perintah rakyat dan dijalankan menurut undang-undang dasar. Jadi negara itu aparat-aparatnya itu mempunyai kewenangan, punya power tapi limit limited by the constitution. Nah, salah satu pembatasannya itu adalah hak asasi manusia ya kita di dalam bab 10 itu highlights yang saya kira relevan untuk kita bicarakan hari ini adalah hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pesawat hukum, dan juga persamaan di muka hukum. Artinya apa? Orang tidak boleh dirampas nyawanya secara senang-menang. Perampasan itu, kalaupun dilakukan, negara mau merampas nyawa, ya dia istilah tidak boleh arbitrer. Melalui pengadilan, pengadilan pun harus kompeten. Itu pun kalau kita bincang hukum internasional, ada semangat untuk menghapuskan pidana mati, misalnya. Ya, sehingga uh, tidak ada lagi pembunuhan uh, atau perampasan nyawa melalui institusi peradilan. Tapi kalaupun misalnya harus dilakukan perampasan nyawa, maka harus peradilan yang kompeten, harus ada upaya banding dan seterusnya. Indonesia termasuk yang uh, sampai sekarang nggak menghapuskan pidana mati. Nah, kemudian penghormatan asasi manusia itu adalah pada tanggung jawab pemerintah. Maka 
um, kita mesti mantap di sini mengatakan bahwa kalau kita hari ini membincangkan atau gosip di negara memang sudah sewajarnya ya karena asasi manusia itu adalah tanggung jawab negara ya so, um, respect, protect, fulfill, and promote human rights itu adalah ada di tangan negara dan negara ini dalam khususnya ya khusus wanita adalah pemerintah ya pemerintah itu kalau dalam um, undang-undang dasar 45 adalah presiden ya memegang kekuasaan pemerintah nah Kenapa? Ya, karena negara itu ada karena diciptakan oleh kita, ya, diciptakan oleh rakyat. Kalau kita melihat pembukaan undang-undang dasar, di sana dikatakan bahwa bangsa Indonesia itu mendirikan suatu pemerintahan Indonesia. Jadi kita itu mendirikan pemerintahan dengan tujuan atau tugas, ya, tujuannya adalah untuk melindungi segenap, melindungi segenap apa tumpah darah Indonesia, segenap bangsa Indonesia. Artinya tugas pertama adalah to protect. bukan to kill, bukan to abuse, bukan to rape, bukan to steal dan sebagainya, to protect, ya, melindungi itu tugas uh, tugas uh, konstitusional gitu, di pembukaan. Ya. Kalau kita bandingkan dengan uh, konstitusi Amerika bahkan kalau sorry, deklarasi kemerdekaan Amerika bahkan ada tanda petik ancaman kalau negara itu lalai dari uh, apa ya dari hitahnya adalah begitu untuk uh, melindungi warga negara dalam mencapai apa kebebasan kemudian hak asasi manusia maka menjadi pembenar bagi warga untuk mengganti pemerintahan dan institut dan new government ya, mendirikan pemerintahan baru jadi awas kalau negara itu apa dari tugasnya untuk melindungi untuk sejahterakan maka menjadi pembenar bagi rakyat untuk mengganti dengan pemerintahan yang baru Nah, tadi sekilas tragedi sembilan puluh satu dan dua saya kira itu semua masih sangat komprehensif ya e, apa yang disampaikan tadi nomor satu mengenai apa penolakan terhadap sidang umum MPR nomor dua mengenai um, penolakan RUU PKP kemudian bagaimana ada pendekatan-pendekatan hukum di situ yang coba dilakukan ya, pemimpin politik pendekatan politik persatuan hukum ya dan pengadilan militer yang persoalannya adalah menjangkau para bawahan ya. dan top officialsnya. Kemudian ada juga uh, kasus SAP di uh, 1991 dan 2 itu dikatakan bukan apa uh, pelanggaran berat HAM. Ya, walaupun ini nanti juga akan menimbulkan persoalan hukum alih uh, dilemas nanti yang apa ya, tadi juga sudah dibicarakan. Nah, um, tidak saja sebenarnya pansus tapi juga kemudian korban yaitu masih dan apa, kawan-kawan berhasil bisa apa Komnas HAM untuk melakukan apa menyelidiki ya. Dan Penyelidikan Komnas HAM ini, teman-teman mahasiswa mesti ingat bahwa ini memang menjadi kewenangan ya otoritas Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dalam hal pelanggaran berat asasi manusia. Ya, yang satu-satunya institusi yang punya apa, kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM. Ya. Dan um, kalau kewenangan penyelidikan ada di Komnas HAM, kemudian penyelidikan itu menggunakan bukti dan sebagainya itu ada di um, kejaksaan agung. Nah, beberapa poin pentingnya di sini ya. Sebenarnya di dalam apa laporan KPPH itu dia mencakup apa menyebutkan setidaknya 50 tersangka ya, yang sudah dijadikan tersangka, dia tersangka. Sepertinya teman-teman mahasiswa ini bisa melihat di ringkasan eksekutif pelanggaran berat asasi manusia ya kalau di semanggi 1 semanggi 2 dan juga pelanggaran berat yang lain ya 65 dan Rio Wasior dan sebagainya itu. Tapi dalam paket semanggi dua satu dan dua ini bolehlah saya apa, sampaikan secara ringkas bahwa apa penyelidik Komnas HAM itu menemukan ya lima puluh orang tersangka setidaknya lima puluh orang tersangka kemudian ini mungkin terpenting karena kalau saya baca tornya apakah ini pelanggaran HAM atau bukan maka Komnas HAM ya meyakini atau penyelidik KPPH itu meyakini atau menemukan apa bahwa unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan itu terpenuhi dalam kategori semangat kita itu dan semangat kita juga uh, from the legal perspective ya dalam perspektif hukum atas manusia uh, apakah itu pelanggaran HAM atau bukan maka uh, Komnas HAM sebagai sebuahnya institusi yang melak- uh, punya kemenang untuk uh, menentukan apakah ini dugaan pelanggaran HAM atau tidak ini apa uh, kesimpulannya adalah mengarah pada dugaan dari semangat pelanggaran HAM atau tidak nah bentuk-bentuk kekerasannya ada pembunuhan pelanggaran yang paksa kemudian selain yang tadi itu bentuk-bentuk kekerasan kemudian 
orang-orang yang yang bisa dijadikan apa tersangka juga ditemukan bukti-bukti yang juga sangat penting ya terkait dengan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan ya misalnya digunakannya institusi uh, teritorial ya melalui kodam dan polda digunakannya pasukan-pasukan yang hanya bisa digerakkan dikendalikan oleh pimpinan angkatan bersenjata jadi ini mungkin kalau dalam kejahatan terhadap kemanusiaan itu apa yang disebut dengan sistematik ya. jadi bukan sesuatu yang spontan ya. ini sistematik nah, memang tersistem gitu. nah um, um, yang terlibat secara langsung sebenarnya yang bertanggung jawab ya bisa ya. kalau kita bicara siapa yang bertanggung jawab maka yang terlibat secara langsung ya biasanya ya apa, um, mereka yang ada di lapangan ya tapi dan tidak saja itu tapi mereka yang uh, terlibat karena tanggung jawab komando ya. ini yang apa tadi juga disinggung oleh Bung Isnur uh, bagaimana uh, komandannya itu karena memang kalau kita bicara pengadilannya ada militer saat ini hanya menjangkau mereka yang ada di uh, level operasional yang pelaksana jadi uh, tanggung jawab komandonya itu justru untouchable nah um, dari hasil penyelidikan Komnas HAM tadi KPPH yang diserahkan pada kesatuan akun 2002 ya artinya sudah hampir 20 tahun saya kira mahasiswa sekarang ini kalau saya ikut seminar ini seminar ini baru masuk kuliah ya itu umurnya baru 19 tahun atau 18 tahun barangkali ya jadi sebelum anda mengikuti webinar ini sudah disetujui oleh Komnas HAM betapa lamanya ya betapa selong selong time ago gitu ya anda bisa bayangkan betapa lelahnya korban seperti Ibu Sumarsi gitu ya seharusnya mungkin Ibu Sumarsi kalau tidak ada apa kalau tentang Allah ya kepergian almarhum itu tidak akan bisa terjadi. Tapi seandainya keadilan bisa diberikan secepatnya, mungkin beliau juga sekarang sudah apalah menekuni hal yang lain yang apa, yang berkualitas bagi hidupnya beliau. Tapi kita bisa mengetahui sampai hari ini ya kita bisa mengatakan apa istilah kalau teman saya dari Universitas Trisakti yang melakukan studi pelanggaran gerakan 65 itu mengatakan apa korban itu argonya jalan terus, argonya Bu Sumarsi itu jalan terus, tekor terus tiap hari dia. harusnya beliau mungkin sekarang bisa berkebun tanaman bunga dan sebagainya jadi ya tapi harus begini. Nah kemudian di sini pelanggaran berat ham ya, kalau tadi sudah disinggung kemenangannya menurut undang-undang tanah itu memang komnas ham yang akan penyelidikan kejaksaan langsung melakukan penyidikan. Nah dalam hal terjadi komnas ham itu meyakini bahwa terjadi apa pelanggaran ham. apa diserahkan pada kejaksaan agung ya. itulah apa memang secara undang-undang memang demikian ya. undang-undang 26 tahun berikut. Nah persoalannya adalah kejaksaan agung hingga saat ini ya tidak menindaklanjuti penyidikan komnas ham. Ya harusnya melakukan penyidikan. Ya. Kemudian uh, tadi saya pernah menulis ya um, memang um, tidak dalam kasus konteks trisakti tapi um, tulis saya di Aceh ya, tentang KKR Aceh bagaimana um, adanya bolak-balik pingpong antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan selalu mengklaim bahwa laporan Komnas itu belum lengkap, tapi Komnas HAM sendiri merasa sudah lengkap dan ketika apa diuraikan ternyata request terhadap Komnas HAM itu sesuatu yang bukan atau di luar kewenangan Komnas HAM. Jadi seperti dikatakan Agung Isnur ya misalnya Komnas HAM itu tidak bisa melakukan penyitaan dan sebagainya. Ya sebenarnya secara hukum juga bisa dilakukan itu kalau memang kejaksaan agung memberikan perintah kepada Komnas HAM untuk tapi sampai sekarang juga nggak nggak dilakukan itu. Nah uh, maka saya katakan di sini tidak dibarengi dengan fasilitasi hukum dari Komnas HAM. Jadi anda suruh apa mancing ikan tapi nggak anda nggak dikasih pancingnya. Bagaimana bisa ikannya akan bisa terkait sampai akhir zaman juga apa dengan benang kita roti itu juga mungkin nggak akan bisa apa akan terpancing. Nah, uh, bad science-nya ya problemnya ini adalah seperti tadi juga sudah disampaikan. Justru mereka yang apa top officials itu diberikan jabatan-jabatan publik yang enggak remeh ya, tapi sangat strategis ya, menteri kemudian ya. Ini memang kita speechless juga ya, karena ini saya kira bukan sekedar apa uh, uh, ini tidak bicara merit ya, tapi ini ada science ya, ada ada message bahwa Ini message terhadap korban terutama dan sebetulnya terhadap semua warga bahwa apa mereka itu invincible, itu mereka above the law. Ini semacam pesan juga, pesan terbuka pada Bu Sumarsi. 
bahwa ini apa terduga tersangka pelaku itu justru menduduki jabatan-jabatan penting itu semacam apa apa show of force begitu terhadap korban dan saya kira itu bukan sekedar terhadap Bu Sumardi tapi juga terhadap kita kita ini semua karena kita setiap dari kita itu berpotensi juga menjadi bawah ya terampas haknya ya apa bisa di apa, mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Nah, eh, tadi juga dikatakan ketidakpastian hukum itu kalau kalau yang kemarin-kemarin agak apa agak baru eh, menyatakan bahwa apa kejaksaan mengutip eh, DPR di masa lalu bahwa oh, ini sudah pelanggaran HAM, benar bukan hal yang baru ya karena memang eh, tadi dikatakan juga ya berkasnya hilang, pernah dikatakan bahwa berkasnya itu hilang atau di mana kemudian di situ itu sudah pernah diadili di peradilan HAM dan apa eh, semuanya itu menunjukkan ya plus dengan apa adanya jabatan publik plus juga kalau kita melihat ya apa yang terjadi di timur timur kemarin Bungkul Bitares menjadi apa mendapatkan tanda jasa itu saya kira um, memang apa pesan bahwa apa uh, pelaku itu uh, we are the winner gitu, ya dengan dengan apa dengan apa seperti itu Jadi memang apa um, kalau kita bicara keadilan transisi maka pertanyaan besarnya adalah apakah kita ini apa uh, masih ada momen transisi ya it's been 20 years more than 20 years lebih dari 9 20 tahun lah katakanlah kita mengukur rata 20 tahun apakah ini masih dalam masa transisi yang bisa mengupayakan apa percepatan apa keadilan uh, atas kekerasan di masa lalu sementara um, 20 tahun berlalu yang terjadi justru bukannya semakin apa, terang tapi semakin curam ya dengan apa bagaimana apa mereka mereka yang apa diduga bermasalah dengan pelanggaran pelanggaran masa lalu malah menduduki jabatan publik jadi ini saya kira uh, bukan bukan eksiden bukan eksiden dari ya tapi ini uh, purpose ya memang ada kesengajaan nah fakta hukumnya memang ini saya sepakat sekali dengan Bung Nur kalau kejaksaan aku menyatakan Oh, dengan mengutip DPR sebetulnya ya sorry to say ya mungkin sebenarnya ya, paham karena jelas-jelas ada putusan MK yang mengatakan bahwa sudah menyatakan ketika dalam pengujian apa, undang-undang pengadilan HAM menyatakan bahwa DPR itu sebenarnya punya kewenangan untuk menentukan pengadilan pelanggaran HAM atau bukan yang punya kewenangan itu adalah hanya Komnas HAM ya, dugaan pelanggaran DPR itu adalah political institution jadi dia tidak bisa kemudian pelanggaran HAM itu ditentukan ada tidaknya oleh DPR Ya, dan uh, Komnas HAM itu melakukan penyelidikannya pro justisia ya, demi keadilan, ya, proses keadilan. Nah di sinilah ya sebenarnya uh, ketika dikatakan uh, untuk pendapat DPR sebenarnya mengaji pendapat yang yang apa yang yang udah lewat banget gitu ya, yang sangat sangat legally wrong gitu. Nah, kemudian uh, pernyataan tersebut digugat dan digabungkan dari memang demikian ya dan saya sepakat dengan Bung uh, Nur bahwa Um, tidak tidak masalah bahwa kemudian di tingkat banding itu memang dikalahkan ya gitu. bahwa apa, apa, apa kejaksaan aku itu apa dimenangkan lah tapi uh, saya mengatakan di sini dimenangkannya kejaksaan aku di DPR itu tidak menjadi pembenar bahwa DPR itu punya kewenangan untuk menentukan terjadi atau tidaknya pelanggaran berat ham jadi bukan berarti kemudian yang dikatakan itu benar yang dikatakan itu tidak benar karena apa um, pers- Jasa aku dimenangkan itu lebih kepada karena ya ke pengadilan meyakini bahwa prosedur uh, atau uh, administrasi itu tidak dilakukan ya, banding administrasi. Tapi bukan essentially bahwa DPR itu punya kewenangan apa kewenangan dan uh, bahwa pendapat DPR bahwa semanggi satu semanggi dua itu bukan pelanggaran hak memang benar enggak. Ya, itu uh, dua hal yang berbeda. Nah uh, memang di sini kalau orang kita kan bertanya siapa itu bagaimana nih siapa yang mesti apa punya bola ya, ya saya kira presiden memang punya, punya peran paling kunci, kuncinya di tangan presiden karena dialah ya yang mengatasi kejaksaan agung, dialah yang mengatasi tugas pimpinan apa militer dan sebagainya, dia bisa memerintahkan bawahannya untuk uh, bergerak. Apalagi kalau kita melihat um, seperti tadi disampaikan Bu Sumarsi ya, uh, termasuk juga di dalam pemerintahan sekarang Joko Widodo uh, setidaknya pernah me- menyatakan komitmennya untuk uh, menegakkan uh, hukum dan keadilan terkait pelanggaran berat asal masa lalu 
juga berbagai pelanggaran berat, ya sorry, pelanggaran HAM yang lain misalnya apa keadaan di situ orang hilang dan sebagainya itu. Ya, tapi memang sih secara apa kalkulasi politik mungkin ya bisa bisa dua dua kemungkinan ya tidak tidak ada pembunuhan karena sebentar lagi juga sudah nggak menjabat lagi atau ya kita lihat dan kalau kita berpikiran baik ya mungkin di akhir-akhir ya tapi kalau melihat apa apa yang sudah terjadi kemarin ya justru apa memberikan tempat dan ruang istimewa pada mereka yang juga juga pelanggaran ham kayaknya less likely ya kemungkinan kecil sekali itu akan terjadi penyelesaian sekarang nah dan mestinya juga kalau kita pakai pendekatan undang-undang pengadilan ham ya terlepas dari undang-undang itu banyak kelemahannya ya Um, mesti dapatlah dibentuk tim penyidik uh, atau kejaksaan untuk kalau memang serius untuk mengatasi itu ya. itu uh, di dalam undang-undang pengadilan memang dimungkinkan uh, tim penyidik atau kejaksaan ya, ini untuk menindaklanjuti apa yang di, uh, diselidiki oleh uh, Komnas Ham. Nah kemudian penutupnya um, saya kira um, ini menjadikan apa um, pesan bagi si, si, siapa saja ya. yang di forum ini maupun kepada apa kita semua yang apa menjadi warga negara Indonesia ini bahwa memang keadilan keadilan itu seringkali tidak bisa ditunggu tapi uh, harus diperjuangkan ya di sumasi itulah menunjukkan apa teladan ya pada kita betapa apa uh, perjuangan uh, untuk memperjuangkan keadilan sepuluh uh, tahun bahkan tidak mengenal lelah ya kemudian uh, mungkin secara khusus saya ingin mengadres di sumasi sebagai apa akademisi dan generasi muda tadi harapannya um, uh, saya kebetulan juga apa dalam studi saya um, memang saya tidak menjadi apa semanggi dan apa tapi saya, uh, studi saya berfokuskan pada pelanggaran berat 65 dan kalau sedikit boleh um, apa um, review apa yang terjadi dalam pelanggaran berat 65 Dia juga adalah satu di antara 12 pelanggaran berat HAM termasuk tragedi Semanggi 1 dan 2 yang sampai sekarang mangkrak. Dan memang kalau kita berkaca dari 65 betapa bahkan itu eh, gerakan masyarakat sipil di level dunia di level global sudah apa melakukan pressure ya nyatanya pemerintah kita sudah apa bergeming ya tangan-tangan aja gitu. Tapi ya tidak boleh putus asa tidaknya apa orang harus berjuang melawan lupa berjuang mau merawat ingatan, merawat pemahaman bahwa ini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang apa harus diraih dari titik keadilan itu. Dan uh, sangat penutup sekali adalah saya uh, masa untuk saya sendiri dan kita semua mengingat bahwa semua dari kita itu berkepentingan terhadap terselesaikannya peristiwa ini ya, baik semangat satu dan dua maupun pelanggaran berat yang lain, karena setiap kita itu bisa berpotensi apa punya potensi untuk menjadi korban. selama apa um, penyelesaian itu tidak dilakukan selama apa yang dilakukan kejahatan-kejahatan itu tidak ada penyelesaian dilupakan atau uh, dengan berbagai cara seolah-olah benar ya, adalah apa akan muncul uh, berkembang suburnya kultur apa, impunitas ya. mereka yang salah tidak apa, tidak tidak menyatakan salah dan justru akan melakukan terjadi repetisi pengulangan di masa depan masa depan itu termasuk hari ini ya yang kekerasan senjata ya. apa atas nama agama atas nama seks orientasi seks dan sebagainya dia merasa hal itu benar ya. ada telah kenapa karena ada teladan teladannya di masa lalu ketika kekerasan kekerasan terhadap mereka yang di stigma anti negara mereka yang di stigma anti apa keamanan dan sebagainya mereka yang di stigma anti pancasila itu bisa dengan apa, dengan uh, shortcut tanpa melalui pengadilan bisa dilakukan ada apa saja terhadap mereka dan ini yang mestinya di apa dilawan termasuk juga dengan forum-forum seperti ini demikian terima kasih uh, saya kembalikan kepada mas Ali oke uh, baik terima kasih pak Manunggal atas pemaparan yang sangat luar biasa mungkin Nah, bisa kita langsung lanjutkan saja ke sesi diskusi bagi kawan-kawan peserta yang ingin uh, bertanya bisa raise hand atau nanti uh, bisa menuliskan di kolom komentar yang akan dibacakan oleh moderator. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin uh, bertanya pada para narasumber dipersilakan.
Ya, mungkin uh, sembari menunggu kawan-kawan uh, yang ingin bertanya, mungkin tadi saya ingin mereview sedikit apa yang telah disampaikan oleh Pak Manunggal, itu terkait dengan keadilan transisional, yaitu upaya mewujudkan keadilan di masa peralihan politik, di masa yang subversif ke demokratis. Ya, dan ada akar keadilan transisi, itu pertanggungjawaban terhadap pelaku dan pemulihan hak terhadap korban. Lalu selanjutnya ada Constitutional and Human Rights Spears. Indonesia merupakan negara demokrasi, demokrasi konstitusional, kedaulatan di tangan rakyat, dan kawasan dibatasi oleh konstitusi. Ya, gimana? ya sepertinya uh, sudah ada ingin bertanya untuk Angelika Azarani. Uh, dipersilakan untuk on mic. Okay. Uh, sebelumnya uh, mohon maaf karena tidak bisa on cam kebetulan lagi ada di luar Perkenalkan nama saya Angel uh, Saya ingin bertanya bahwa setelah melihat banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi Terlebih hal tersebut dilakukan oleh pemegang jabatan tinggi Apakah ada kemungkinan hal ini akan terus terulang di kemudian hari? Karena melihat potensi keadilan di Indonesia yang kurang diperhatikan kan Kalau iya uh, berapa persen ya kira-kira? Terima kasih Ya, terima kasih Angel atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Manunggal mungkin. Oh ya, oke. Okay. Terima kasih Saudara Angel ya. Saya kira di akhir apa? Di akhir paparan saya tadi saya justru mengingatkan bahwa tidak teradilinya, tidak terbawanya pelaku ke pengadilan dan tidak terpenuhnya hak korban itu akan menimbulkan menimbulkan kultur imunitas. Ya. Imunitas itu kan apa um, keadaan tidak terhukumnya pelaku pelaku itu melenggang bebas bahkan uh, tidak sekedar bebas dia bisa show of force tadi bisa apa uh, jerking barangkali ya uh, mengejek korban gitu ketika dia kemudian justru malah apa uh, diajak untuk menjadi jabatan-jabatan strategis di publik gitu. jadi um, dan apa um, selain imunitas juga terulangnya kekerasan di, uh, di masa depan masa depan itu termasuk hari ini juga masa depan yang akan terjadi masalah sehingga apa nanti juga misalnya terjadi represi terhadap mahasiswa represi terhadap masyarakat ya, itu akan mendapatkan pembenaran misalnya kalau ada di luar semanggi ini ya, kita punya pengalaman buruk dengan eh, pemberantasan preman ya diklaim sebagai pemberantasan preman e, petrus ya penembakan misterius tahun 82 ketika negara itu menghabisi apa e, warganya hanya atas klaim untuk menjaga ketenangan dan ketertiban sehingga banyak orang kemudian ditemukan tewas ya biasanya yang pakai tato begitu itu pembunuhan yang di luar pengadilan extra judicial killings ya. um, kemudian uh, bagaimana di tahun 65 itu terjadi apa uh, pengingkaran hak orang atas martabat hak orang atas atas haknya hidup itu karena apa uh, afiliasi politiknya atau ekspresi politiknya ya ada penahanan paksa, ada perbudakan, ya, ada ada kerja paksa di Pulau Buru dan sebagainya karena dianggap uh, terlibat dalam apa yang disebut dengan gerakan 30 September 65. Gitu. Jadi itu banyak ya ribuan orang tercerabut hak, hak politik dan hak sipilnya. Uh, dan sampai sekarang kalau kita melihat uh, banyak suara-suara yang dia membenarkan bahwa dia sudah sudah layak dan sepantasnya itu terjadi pada mereka. Ya sehingga ini menjadikan pertanyaan tentu saja buat kita, apakah kita itu bernegara itu memang untuk mampus, ya? apakah kita bernegara itu untuk apa uh, ter terampas haknya atau terlindungi. Ya? Kalau melihat normanya, ya, nor uh, apa, uh, melihat, melihat aidahnya dalam konstitusi, tadi uh, dikatakan kan bahwa kita itu mendirikan negara untuk terlindungi, ya? untuk tersejahterakan, untuk, untuk jadi pinter. Gitu. Tapi, Uh, uh, realitanya kita bernegara itu justru apa dihilangkan dibunuh dan ketika dibunuh uh, itu juga nah, tidak ada keadilan justice ya keadilannya juga nggak diberikan ya. seharusnya kalau terjadi perampasan nyawa ya perampasan nyawa memang katakanlah apa boleh buat itu terjadi tapi setidaknya negara mesti investigate ya, menyelidiki dan memberikan apa keadilan dengan apa menyelidiki mencari pelakunya membawa ke peradilan menyatakan ini sebagai salah sehingga terjadi ya apa balance lah ya 
bahwa uh, ada kesalahan kemudian juga ada punishment. Tapi kalau yang terjadi seperti sekarang ya berarti sementara kedudukan kita itu ya satu satu nol besar gitu. Karena apa tidak ada pelaku sampai sekarang tidak ada pelaku apa, di di bawah ke pengadilan sampai sekarang semua pelanggaran berat ini itu tidak ada yang dinyatakan salah ya apa um, uh, ya justru pelaku atau negara juga tidak pernah ya uh, melakukan permintaan maaf uh, secara resmi kepada warga saya masih ingat ketika saya mulai apa mulai studi doktoral saya um, sekian tahun yang lalu ya uh, di Belanda uh, Soal 65, profesor saya itu kalau dalam bahasa Jawa itu gede-gede. Bagaimana mungkin bisa terjadi jutaan oh, apa, ribuan bahkan lain jutaan orang tewas, kemudian ribuan orang di penjara tanpa peradilan dan tidak ada satupun yang dinyatakan bersalah, unbelievable. Ya ini saya ngomong ini juga agak merinding juga sih, karena mungkin saya sudah terbiasa kali ya dengan apa kebosanan-kebosanan ke, apa. Uh, tersapanya keadilan. Tapi sore itu ya saya juga semak, apa, ya, mungkin jadi semakin sadar ya. Seperti tadi Bu Cuma sih sudah ngentiko sudah mengatakan pada kita susah sekali mencari keadilan di ya, negeri ini. Ya. Tapi sekali lagi ya kita memang tidak boleh lelah begitu sesuai dengan apa tugas kita peran kita masing-masing sekarang uh, untuk uh, tersapanya keadilan. Saya kira tanggapan saya itu untuk Mbak. Ya. Oke, okay, uh, baik. Terima kasih, Pak Nungga. Ya, mungkin ini ada uh, penanya selanjutnya dari K3 Dharma Julianti. Uh, silakan untuk bertanya. Uh, baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Uh, apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar, jelas. Uh, baik, uh, saya ingin bertanya. Seperti yang kita ketahui, tragedi Semanggi 1 dan 2 adalah karena adanya pelanggaran HAM berat. Nah, pertanyaan saya, apakah ada nilai-nilai dan prinsip yang harus ditanamkan kepada mahasiswa mengenai tragedi ini, Kak? Karena mengingat kita semua adalah mahasiswa. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, okay, uh, baik. Terima kasih. Mungkin uh, dari Ibu Sumarsi mungkin ingin jawab. Uh, ya, uh, baik. Uh, sebelum saya uh, menjawab uh, pertanyaan dari uh, panggilannya siapa? Dharma atau Yuli? Yanti, Bu. Yanti, ya. Yanti. Uh, uh, saya akan uh, menambahkan keterangan uh, dari Pak Manunggal, pertanyaan dari Angel mengenai keberulangan terjadinya kekerasan ya kalau terjadinya pelanggaran ham memang kan selama itu belum ada kepastian artinya belum ada pembuktian dari kejaksaan agung sebagai lembaga penyidik ataupun komnas ham sebagai penyelidik itu kan itu kan masih dalam taraf dugaan nah untuk itu Uh, saya kadang-kadang suka berpikir ya uh, se- uh, kenapa pemerintah rasa-rasanya selalu menghindar penyelesaian secara yudisial dan selalu mengarahkan penyelesaian ke secara uh, non yudisial dengan berbagai uh, macam ya ada komite gabungan pengungkap kebenaran dan rekonsiliasi ada Dewan Kerukunan Nasional zaman Pak SBY itu ada tim penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan Kejaksaan Agung selalu menghindar dari kewajiban untuk melakukan penyidikan ini sebenarnya juga ada apa ya pertanyaan dari diri saya sendiri kenapa negara kok takut ya negara hukum tetapi takut mempertanggungjawabkan permasalahan kekerasan di di ini secara undang-undang atau sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, mengenai keberulangan terjadinya pelanggaran HAM berat itu sebenarnya kan sudah ada ya. Misalnya pada saat sebentar lagi 24 September Ini kan uh, peristiwa 22 tahun Semanggi 
tetapi pada 24 September tahun 19 yang lalu itu di Jakarta pada saat um, masyarakat berdemonstrasi reformasi di korupsi tanggal 24 September itu juga terjadi uh, kekerasan juga ada korban yang meninggal dunia tetapi ketika korbannya itu diam saja ya Komnas HAM akan diam apalagi Kejaksaan Agung pemerintah akan diam nah mungkin kalau misalnya saya dulu tidak uh, apa ya tidak mempunyai niat untuk untuk memperjuangkan tegaknya supermasi hukum, mungkin kasus semanggi ini juga orang tidak akan mengenal Komnas HAM tidak akan melakukan penyelidikan. Kemudian kalau misal di mana di jadi sekarang ini lembaga perlindungan saksi dan korban itu kan mempunyai kewenangan untuk memberikan kompensasi untuk korban pelanggaran HAM berat masa lalu, dan juga untuk korban teroris. Nah, kalau tanggal 24 September itu ada Semanggi II, kemudian ada penembakan juga ya, kekerasan aparat pada tahun 2019, sebenarnya ketika kemudian akhirnya korban pelanggaran HAM berat itu disamakan dengan korban teroris, itu sebenarnya pada tanggal 13 November saya lupa tahunnya itu juga ada peristiwa bom di Medan tanggal 13 Mei kalau 98 itu ada apa ya rakyat yang terbakar atau dibakar di pusat-pusat perbelanjaan pada tanggal 13 Mei juga saya lupa tahunnya itu di Surabaya juga ada bom di ini ya di di, di Surabaya. Nah kekerasan-kekerasan lainnya misalnya untuk mahasiswa tanggal 26 September itu juga ada penembakan dua mahasiswa halu oleo tetapi ketika di Makassar ketika mereka diam saja tidak ada yang mendesak ke Komnas HAM tidak melakukan lobby-lobby ke berbagai lembaga-lembaga terkait ya kasusnya akan tenggelam jadi sebenarnya keberulangan terjadinya kekerasan aparat ini sebenarnya sudah banyak terjadi. Nah, kemudian mengenai prinsip-prinsip yang harus diberikan kepada mahasiswa terhadap kasus para mahasiswa ya baik dalam kasus semanggi satu, semanggi dua, semanggi trisakti. Ini kalau menurut saya ya ya harus ya harus karena apa? Saya sebagai korban yang kehilangan anak mahasiswa ditembak, kemudian presiden berjanji untuk menyelesaikan kasus itu, tetapi kenyataannya sampai sekarang hanya menjadi komoditas politik dari pemilu ke pemilu. Ya terus terang saja saya juga sering ya merasa kemudian apa ya kami keluarga korban ini membuat korban baru. Sebagai contoh misalnya ketika Eh, mahasiswa berdemonstrasi, kemudian eh, seperti yang terjadi di eh, ma, eh, apa di eh, mahasiswa Universitas Halu Uleo itu, di samping itu juga ada kekerasan yang kemudian terjadi untuk kepada eh, ini pendamping korban. Misalnya pada saat kami melakukan eh, membantu ya, membantu KPP Ham Trisakti Semanggi Satu dan Dua. Pada saat itu kan jenderal-jenderal itu dimintain keterangan ke Komnas HAM, itu tidak ada yang datang. Kemudian saya punya inisiatif, saya telepon ke Kontras, hari ini hari Jumat, tanggalnya juga tidak apa. Mosok ini KPP HAM kesulitan memanggil jenderal, mosok kita diam saja. Mosok kita tidak berbuat sesuatu. Akhirnya kami mengadakan rapat, setelah mengadakan rapat, kami memutuskan untuk melakukan silaturahmi ke jenderal-jenderal yang sudah apa ya sudah ada rencana sudah terdaftar untuk dipanggil oleh komisi penyelidik pelanggaran ham tersakti semanggi satu dan semanggi dua hari senin kami ke rumahnya Wiranto dengan membawa surat niat kami sebenarnya silaturahmi untuk mengingatkan bahwa pada hari ini Pak Wiranto ditunggu oleh KPP ham untuk memberikan keterangan 
apa yang terjadi dalam kasus semanggi 1, semanggi 2, dan Trisakti. Tetapi ternyata apa? Dari Selasa, ternyata kantor kontras itu di teror. Ya. Yang meneror namanya eksponen mahasiswa 98. Hari Rabunya, kantor kontras dihancurkan. Kaca-kaca dipecahin, komputer juga dihancurkan, kemudian dokumentasi-dokumentasi kontras juga di, 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 dirusak ya itu eh, yang apa yang melakukan itu atas namanya adalah paguyuban cawang berdarah nah memang bagi saya ya memang ini menjadi tugasnya Pak Manunggal ya bagaimana supaya kekerasan aparat ini ya harus harus apa ya harus dihentikan ketika kemudian baik Presiden SBY maupun Presiden Jokowi ya Pak SBY kan bilang demo boleh yang penting sopan harus sopan Jokowi kalau tidak salah ya demo boleh tetapi harus ada tata krama nah aksi kami saat itu kurang apa sopannya kurang apa tata kramanya tetapi kan juga selalu di, di apa ya dilarang selalu dilarang bahkan selalu terjadi borong-borongan dengan uh, aparat uh, dan juga uh, akhirnya kami pernah dilarang dengan alasan melanggar melanggar apa melanggar uh, undang-undang nomor 9 tahun 98 mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Nah, ya uh, apa ya? Uh, mungkin ini kembali lagi ke tugasnya para dosen ya untuk untuk berdemonstrasi untuk mengkritisi jalannya pemerintahan bagaimana supaya kemudian aparat ini juga bertindak bertindak manusiawi kalau menurut saya saya rasa itu aska jadi ya memang saya sebagai orang tua korban saya selalu berusaha jangan sampai kemudian apa yang saya lakukan ini kemudian menimbulkan korban baru apalagi anak-anak mahasiswa kalau saya bersama-sama dengan anak-anak mahasiswa kami ya selalu menyampaikan bahwa aksi kita demo kita adalah demo damai jangan sampai kemudian ada kekerasan yang terjadi kalaupun ada orang yang kemudian menyarankan supaya kami melakukan tindakan yang kemudian apa ya tidak 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 sopan atau melakukan kekerasan terus terang kami sebagai keluarga korban selalu menghindari hal itu tetapi ini tidak bisa hanya apa himbauan saja tetapi selama tidak ada kemauan dari para penguasa sebenarnya yang menciptakan kekerasan itu adalah penguasa itu. Terima kasih. Iya, uh, baik Ibu Sumarsi atas jawabannya. Uh, mungkin bisa dilanjut untuk ke penanya selanjutnya. Ini udah ada yang resen dari Wulan. Silakan. Okay. Ya. ya, sebelumnya saya Wulan Fabianti izin bertanya. Ya. Uh, mohon maaf apabila ada kesalahan pemahaman dari saya soalnya uh, saya tidak masuk dari awal tadi jadi mohon koreksinya bila mana memang ada kesalahannya ya tadi uh, kalau nggak salah sempat disinggung kalau jaksa agung itu menyalahkan komnas ham atas berkasnya yang tidak lengkap dan uh, alasan komnas ham uh, tidak bisa menyelidiki itu karena belum ada atau bahkan tidak ada perintah dari atasan uh, pertanyaannya Kenapa Komnas HAM harus menunggu perintah terlebih dahulu uh, jika mereka memang sudah tahu bahwa kasus tersebut itu terbilang pelanggaran yang berat atau sangat berat? Uh, apakah memang di negara hukum ini itu sistemnya memang harus menunggu perintah dari atasan dulu baru bisa kita menjamin hak kita untuk mendapat keadilan dan semacamnya? Ya padahal seluruh warga negara Indonesia tuh sudah tahu kalau itu itu memang pelanggaran yang berat gitu. Ya, sekiranya itu saja pertanyaannya, Pak. Ya, uh, baik. Terima kasih, Wulan. Mungkin bisa dijawab oleh dari Mas Isnur. Bagaimana? Uh.
gimana dari Mas Isnur? Atau mungkin bisa ke Paman Nunggal dulu, mungkin nanti kalau Mas Isnur ingin menambahkan. Iya, yes. silahkan Pak. Ya, ini um, um, mungkin saya juga turut menjawab ya pertanyaan sebelumnya mengenai bagaimana mahasiswa. Saya kira mahasiswa dan dosen tadi seperti dikatakan Bu Sumasi ya, bahwa kita itu tugas kita sementara ini kalau mahasiswa ya, kalau saya tugas pemanen saya sebagai lecturer, itu adalah um, dalam kaitannya dengan tridharma perguruan tinggi adalah penelitian, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, memang riset-riset saya kebetulan karena saya um, menekuni mengenai itu mendapat menekuni mengenai isu asasi manusia dan punya tanggung jawab akademik sebagai pengajar asasi manusia um, memang harus memproduksi pengetahuan memproduksi apa, riset soal itu. Tadi saya sudah bagikan di chat ya kalau memang apa mahasiswa tertarik disertasi saya terkait pelanggaran berat asasi manusia 65 uh, yang baru saya defense atau apa uh, masih defense itu uh, ujian disertasi uh, di apa Radboud Nai Kapas Universitas di apa di Nijmegen Belanda uh, memang kasus 65 ya tapi sebetulnya apa benang merahnya sama lah dengan uh, semanggi satu semanggi dua ini atau kasus pelanggaran berat ham yang lain bisa di apa, pemahamannya bisa diaplikasikan juga apa, di, apa, di, dalam kasus-kasus pelanggaran berat asasi manusia. Ya kemudian juga saya kira eh, tahun lalu juga itu soal riset saya bersama beberapa rekan kolega apa, pengajar ham yang lain ya mengenai apa KKR Aceh Komisi Keberatan Rekonsiliasi. Oh, ya tadi juga lupa ya eh, menyinggung Komisi Keberatan Rekonsiliasi karena keadilan transisi itu sebenarnya ada apa setidaknya ada dua ya penyelesaiannya melalui mekanisme yudisial atau kasus pengadilan yang kita sudah bicarakan panjang lebar mampetnya ini hari tapi kita tadi juga belum mungkin sedikit atau belum menyinggung komisi kebenaran ya komisi kebenaran itu kalau kita lihat Indonesia hari ini kita nggak punya institusi itu kita pernah punya payung hukumnya sesuai dengan amanat undang-undang 26 tahun 2000 untuk mendirikan komisi kebenaran legislasinya sudah pernah disahkan kita sudah pernah punya legislasinya tapi uh, legislasi itu singkat cerita kemudian apa dinyatakan tidak uh, punya kekuatan mengikat secara hukum karena dia bertentangan dengan prinsip-prinsip asasi manusia internasional sampai hari ini ya berarti uh, kita tuh tidak punya instrumen untuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi um, uh, memang ada wacana terakhir-akhir update-nya ya bagaimana karena kita tidak punya undang-undang untuk komisi konsiderasi maka digunakan payung hukum yang lain misalnya peraturan presiden. Saya pernah mendiskusikan itu dengan Kontras. Nanti kalau setelah saya berhenti bicara ini saya akan sharing linknya lah ya untuk diskusi mengenai komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Nah berkait dengan pertanyaan barusan kalau nggak salah tangkap saya ini persoalan mengenai Komnas Ham bahwa tidak ada perintah dan sebagainya. Saya kira yang terjadi begini ya atau harus mendudukan persoalannya pada apa, e, perspektif hukum e, bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran berat ham di mana semanggi satu dan semanggi dua adalah termasuk e, e, di dalam e, ini ya yang menyelidiki kasus itu e, preliminary investigation itu adalah e, komisi nasional hak asasi manusia yang melakukan pendidikan itu adalah hukum kira-kira begitu kalau di dalam perkara peradilan biasa, peradilan biasa mengenai maling, kemudian apa sih penganiayaan itu penyelidik dan penyidik itu lah polisian ya. Nah, memang di apa di inilah yang seringkali dikatakan apa ya nature-nya dalam pengadilan HAM ini adalah ketika institusi penyelidik dengan institusi penyidik itu di apa dua hal, dua dua hal yang berbeda gitu. Ya, satu merasa belum selesai, belum lengkap karena sebetulnya ya kejaksaannya tinggal kalau belum lengkap ya dia juga bisa melakukan penyidikan untuk mencari bukti dan sebagainya dan memang kalau apa kalau dilihat dari modus-modusnya sih memang bukan bukan apa ini memang unwilling bukan berarti karena memang apa secara apa secara legal formal memang belum 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 sah gitu tapi persoalannya lebih kepada unwillingness kira-kira seperti itu ya saya kira itulah ini komisioner yang bisa Nambah lagi. Ya, yeah, oke. Okay. Terima kasih pemanung. Tadi dari Mas Isnur, apakah ingin menambahkan? Ya, yeah, uh, 
Ya pertanyaan bulan ya. Iya. Uh, uh, kenapa harus ada instruksi penyidik? Itulah hukum acara. Kalau itu nggak diikuti, maka jadi berkas-berkasnya dapat nggak sah. Jadi yang namanya penegakan hukum itu bukan hanya tujuan itu yang benar, tapi juga caranya benar. Kalau caranya salah, eh, maka nggak akan jadi legal buktinya, maka buktinya akan mentah di pengadilan karena dianggap diambil, diambil secara tidak sah. Nah, nah penyitaan semuanya harus dengan penyitaan yang sah. Kalau penyitaan tidak sah, maka barang buktinya dianggap tidak sah. Dan yang kedua, kalau kemudian tidak ada perintah dari penyidik, maka yang diperiksa nggak akan mau. Karena dasar hukumnya apa gitu. Nah disinilah kemudian memang kita melihat fungsi uh, antara penyelidik sama penyelidik ini enggak sinkron gitu. Uh, Komnas HAM melakukan penyelidikan melengkapi berkas kepada Komnas HAM, eh, kepada kejaksaan, jaksa agung ya sebagai penyidik. Pertanyaannya jaksa agung itu membentuk tim penyidik enggak? Melakukan penyidikan enggak? Mana SK penyidiknya? Itu pertanyaan besar gitu. Sehingga ketika meminta melengkapi berkas Komnas HAM, apakah punya kekuatan hukum? Itu yang pertama, yang kedua, apakah perintah penyelidikannya itu, penyelidikan lanjutannya itu tepat enggak? Kira-kira gini, ini kenapa enggak ada berkas ini, enggak lengkap berkasnya? Kata penyelidiknya, ya kami enggak bisa ambil berkas. Karena mau ambil berkas harus dengan penyitaan. Mana surat penyitaannya? Perintah penyelidiknya mana? Enggak ada. Nah, akhirnya saling salah-salahan begitu. Terus yang kedua, ini kok penyelidik tidak diambil sumpah, kata Kejaksaan Agung. Kata, kata Komnas HAM yang wajib diambil sumpah itu adalah penyidik karena di Undang-Undang 26/2000 yang wajib diambil sumpah adalah penyidiknya. Sedangkan penyelidik nggak diambil sumpah sesuai kata Komnas HAM juga diambil sumpah gitu. Nah tapi Kejaksaan Agung bilang itu wajib karena sama karena penyidik aja di, diminta uh, diambil sumpah kenapa penyidik enggak gitu. Tapi Komnas HAM bilang di kasus Tanjung Priuk di kasus uh, ta, ta, apa namanya uh, Timur Timur itu berkas dianggap sah. Walau penyelidik nggak diambil sumpah, jadi pada ada perbedaan-perbedaan teknis eh, yang itu menurut saya sih pada akhirnya bukan soal teknis ya, itu adalah modus menyembunyikan atau modus eh, tidak mau meneruskan perkara tapi dengan dengan dalih pe, pelengkapan berkas. Contoh terakhir apa? Eh, Komjaks Agung bilang berkasnya nggak lengkap, tapi berkas seluruh penyelidikan pengenahan berat masa lalu itu saya tahu terungkap ketika di ruang sidang di PT UN. Ternyata Komnas HAM terakhir itu menyerahkan semua berkas lagi karena waktu mereka hanya sebulan untuk melengkapi tahun 2018. Jadi sekarang 2018 sampai sekarang berkas di Kejaksaan Agung nggak dibalikin, nggak ada petunjuk, nggak dinaikin juga, nggak ada penyidikan juga. Jadi apa status berkas sekarang di Kejaksaan Agung? Semuanya bukan hanya TSS tapi 65, Petrus, 68, kemudian Wasior Wamena, Paniai. Uh, Jangbo Kepo, uh, Simpang KKA di Aceh, semuanya berkasnya menggantung di Kejaksaan Agung sejak 2018. Kalau begitu siapa yang tidak mau memajukan berkas? Pertanyaannya. Itu pertanyaan besar sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kuncinya adalah di tiga. Ya. Pertama di uh, Presiden yang harus bukan cuma ngomong, ya, bukan cuma lip service. Ya. Bukan cuma sekarang ngomong manggil korban, besok dibantah oleh Jaksa Agung, dibiak punya Jaksa Agungnya. Harusnya Presiden itu mengawal bikin tim yang uh, membantu untuk menyelesaikan ini gitu. Tapi kan Presiden nggak bisa diharapkan perkara Munir saja yang 2004 baru kemarin berkasnya hilang. Bayangkan berkas TPF tim pencari fakta sudah diserahkan secara resmi di depan Presiden di depan Mensesnek ya uh, waktu 2005-2006. Uh, tetapi berkas itu hilang gitu. Dikasih lagi oleh Pak Sudi Silalahi masih nggak diakui gitu. Itu yang itu yang mundir ya 2004 apalagi yang mundur lagi 98 gitu. Jadi 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 eh, 2014 ya jadi jadi eh, 2014 sorry 2014 itu baru belum lama baru 7 tahun gitu. Ya apalagi yang 298 99 lebih lama lagi berkasnya. Jadi ini hal yang kita bilang kenapa ini jadi semacam unwillingness ya tidak mau karena tadi dia bersembunyi di hal-hal teknis. Nah kalau emang ada hal-hal teknis soal soal koordinasi antara kejaksaan dan sama Komnas HAM ya selesaikan dong. Itulah fungsinya presiden, fungsinya presiden yang memfasilitasi kalau ada anak kalau ada kejaksaan agung sebagai bawahannya, ada Komnas HAM lembaga negara independen, kita temukan dong mana hambatan-hambatannya. Kalau orang niat kan pasti ada jalan ya. Ini kan kayak nggak ada niat sehingga jalan dianggap buntu gitu. Nah, ini berbahaya karena korban semakin lama semakin uh, kira-kira 
uh, tua banyak yang meninggal kemudian juga bukti-bukti semakin hilang itu yang semakin mungkin strateginya adalah delaying time ya apa uh, buying time ya strategi delay strategi udah lama-lama juga orang capek kok lama-lama orang juga lupa lama-lama orang nggak menuntut gitu. lama-lama bukti pada hilang seperti itu targetnya gitu dan itu kejadian bukan hanya pada kasus kejahatan HAM masa lalu tapi juga peristiwa-peristiwa lain kasus Udin misalnya mana pelaku pembunuhan Udin itu jurnalis Udin sampai sekarang nggak ada gitu Marsinah misalnya pengungkapannya lebih serius mana nggak ada sampai sekarang gitu. jadi ini terus menumpuk pada akhirnya peristiwa 2019 misalnya pemilu banyak orang yang mati tiba-tiba ditembakin di mana-mana nggak ada pengungkapannya itu ya peristiwa enam eh, orang yang misalnya eh, apa namanya yang terbaru 2020 kemarin nggak ada pengungkapan jelas juga gitu untuk peristiwa penyerangan novel saja yang sudah jelas butuh tiga tahun tuh itu pun hanya mengungkapkan pelaku dua orang saja jadi sebenarnya ini kepentingan teman-teman kepentingan kita bersama gitu kalau keadilan nggak diraih oleh korban-korban kejahatan eh, kemanusiaan seperti Bu Sumar si Bawan, ini akan kejadian kita juga. Besok-besok saya di tengah jalan dibunuh, ya kan? Azka di tengah jalan dibunuh, diculik, semua kita berduka, tapi nggak diungkapkan siapa yang membunuh saya, siapa yang menculik Azka. Gitu. Itu akan terulang terus kejadiannya karena negara menjadi itu sebuah pola. Dan dalam hal itu, dalam hal misalnya seperti itu, saya curiga ini kan kalau kita tahu, kalau kita buka misalnya kasus Munir ya, itu kan jelas itu ada operasi militer di sana apa operasi intelijen, lembaga intelijen di sana gitu. Apalagi kejahatan HAM, HAM seperti ini itu jelas komandonya. Tentara itu nggak mungkin nembak, nggak mungkin ada senjata, nggak mungkin berangkat ke sebuah lokasi tanpa komando. Dropping pasukan di sana dengan komando. Penempatan di titik lokasi dengan komando. Pokang senjata dengan komando. Apalagi ngeluarin senjata, peluru ya dengan komando. Semuanya dengan komando. Semua tindak tanduk itu semua dengan komando. Dan setiap setelah operasi ada pertanggungjawaban, ada pelaporan tiap-tiap orang melaporkan kekuatan apa yang saya gunakan. Jadi sebutir peluru keluar, selongsong peluru keluar itu akan tercatat. Jadi nggak gampang mencari, misalnya tertembak saya nih, cak, ada pelurunya. Itu dengan mudah mengenali ini peluru siapa. Di tentara itu begitu, selongsongnya dari siapa, pelurunya nomornya berapa, baretnya bagaimana itu dengan mudah. Jadi kemudian kalau ketahuan tertembaknya siapa, oh penembaknya ini. Kesatuannya mana? Karena tiap-tiap jam tuh di tempat di tempatnya ada kesatuan. Itulah apa namanya militer ya. Terus kesatuan, kesatuan ini bergerak dengan dasar komando apa? Komandonya di mana? Oh ini komandonya Kodam, komandonya Pak Kostrad, komandonya siapa? Ketahuan semua petang jawabannya ke atas. Jadi lebih mudah sebenarnya mengungkapkan kejahatan masa lalu asal negara punya etikat baik, asal negara eh, serius mengungkapkan dan mempersilahkan semua untuk memberikan aksesnya gitu. Nah kita kan enggak aktor-aktor ini dilindungi ya. atau bahkan mungkin aktor-aktor ini menggunakan institusi pemerintahan, institusi militer untuk melindungi dirinya gitu. Jadi kita ini nggak bisa melepaskan antara personal dengan institusinya gitu pada akhirnya. Negara kita dibajak oleh para personal terduga-terduga ini untuk melindungi dirinya gitu. Bahkan diberikan panggung lagi, diberikan jabatan lagi. Kira-kira itulah tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Selamat sore Aska. Ya, ya. Yeah, yeah. uh, yeah, sebelum sebelum apa namanya lanjut, uh, saya akan menambahkan apa pertanyaan dari bulan tadi ke Di Isnur ya. Uh, kalau tidak salah lihat tadi Pak uh, Manunggal materinya juga uh, tertulis pasal 21 di uh, Undang-Undang Pengadilan Ham. Nah tadi uh, bulan kan menanyakan apa perlu surat tugas gitu ya. Sementara di pasal 21 ayat 3 ini kan bunyinya dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu tugas um, penyidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik bedrock yang berdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. Nah ini kira-kira mekanismenya seperti apa? Uh, supaya uh, ada uh, tim ad hoc untuk melakukan uh, penyidikan itu. Terima kasih, Maska. Ya, yeah. uh, baik Bu Sumarsi. Bagaimana dari Paman Munggal? Oke. Okay. Mohon maaf Pak sebelumnya masih di. Ya, yeah, 
Oke ya, um, saya kira uh, mekanismenya adalah bagaimana ketika poin yang ditentui tadi dikatakan Bung Isur, apakah sebetulnya kejaksaan itu sudah melakukan penyidikan atau belum ya, sehingga dia bisa menjadi alas apa uh, hukum juga ketika uh, melakukan request terhadap Komnas Ham gitu. untuk misalnya mencari alat bukti dan sebagainya. Maka Komnas Ham itu juga perlu apa uh, memerlukan apa uh, uh, instrumen uh, bekal instrumen legal untuk melakukan misalnya pencarian bukti dengan melakukan apa penyitaan dan sebagainya dan juga pembentukan uh, apa pembentukan uh, tim ad hoc ini saya kira dengan apa dengan surat keputusan tidak kejaksaan uh, agung untuk melakukan pembentukan itu memang itu adalah opsional dalam arti tidak tidak uh, tidak uh, wajib tapi uh, memang dapat dimungkinkan dengan uh, apa membentuk dari unsur pemerintah maupun apa dari masyarakat dari pemerintah di sini terus saja um, bisa dari unsur-unsur kepolisian maupun uh, kejaksaan yang diambil tapi ya dari, dari apa dari pemerintah yang penting ya bukan dari kalau misalnya kayak Komnas Ham itu uh, dia uh, bukan pemerintah dalam arti karena Komnas Ham itu adalah lembaga independen ya dia bukan mm-hmm. uh, government atau eksekutif bisa diambilkan dari kepemerintahan tapi yang memang uh, uh, tim penyelidikan saat itu memang saya kira diperlukan untuk kalau memang uh, uh, kejaksaan agung memang memang berniat atau memang punya keseluruhan mencari bukti-bukti untuk mencari apa untuk melengkapi apa, apa yang dikatakan tidak lengkap itu instead of meminta kejaksaan apa meminta komnas ham sebagai penyelidik untuk mencari sesuatu yang sebetulnya ya bisa bisa dia lakukan sendiri saya kira demikian ya saya boleh menambahkan caranya adalah dengan cara seperti komnas ham komnas ham kan dalam membentuk komisi penyelidikan tentang STSS ini kan ada uh, penyelidik ad hoc. Jadi ada orang-orang yang punya keahlian-keahlian tertentu dilibatkan dalam penyelidikan. Nah, Jaksa Agung bisa. Misalnya di situ tidak ada ahli HAM internasional atau tidak ada ahli HAM uh, apa, kejahatan HAM internasional misalnya. Uh, kejahatan HAM berat misalnya. Bisa diundang. Ada banyak ahli misalnya. Atau ahli apa misalnya. Untuk menyelidiki tertentu itu bisa. Caranya dengan di kan itu yang disitulah kemudian diperlukan sumpah gitu e, untuk para penyidik ini di undang-undang perlu kan disumpah. Nah, si jaksa agung bilang penyidik pun perlu disumpah gitu. Padahal di undang-undangnya nggak ada e, seperti itu. Ya baik, e, Mas Isnur dan teman Bagaimana dari Bu Smarsi? Cukup? Terkait pertanyaan? Cukup. Oh ya, ya baik. Mungkin kalau dirasa cukup, mungkin bisa lanjut ke penanyaan selanjutnya. Di sini udah ada. Loranda, silakan. Baik kak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on kamera karena kendala jaringan. Perkenalkan saya Loranda, izin bertanya. Seperti yang kita ketahui saat ini seringkali diberitakan mengenai beberapa penangkapan yang dilakukan aparat kepada sejumlah warga dan atau mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah ketika sedang melakukan aksi di jalanan. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut bisa dijadikan indikasi terkait pengkhianatan HAM dalam hal kebebasan berpendapat? Lalu jika iya, digolongkan ke dalam jenis pelanggaran apa ya Pak? Dan yang terakhir, jika kita berada di tempat yang sama pada saat penangkapan tersebut terjadi, adakah sesuatu hal yang bisa kita lakukan? Terima kasih dan sekian atas pertanyaan saya. Oke, nah, terima kasih Loranda. Nah, mungkin pertanyaannya bisa dijawab dulu sama Pemanunggal, nanti bisa ditambahin oleh Mas Isnur atau Bu Sumarsi. Gitu. Silakan. Mas Isnur dulu deh. Ya, silakan dari Mas Isnur. Kita bisa lihat sebenarnya pertama bahwa berpendapat atau pendapat yang berdua itu adalah hak asasi manusia dan itu dijamin oleh banyak undang-undang termasuk undang-undang tentang kemerdekaan tempat terbuka umum ya 1998 bahkan di sana ditulis siapa yang menghalang-halangi atau mengganggu atau menyerang itu pidana jadi kepolisian apa kewajibannya di sana kepolisian kewajibannya adalah pertama memberikan tanda terima kalau ada yang mau memberitahukan aksi pemberitahuan ya bukan izin yang kedua menjaga kalau ada yang mau menyerang ada yang ganggu dijaga tuh yang aksi nah kalau kemudian polisi malah bubarin secara paksa polisi melakukan penangkapan polisi kemudian malah melakukan kekerasan itu bukan cuma melanggar undang-undang tapi di situ polisi potensial yang melakukan melakukan kejahatan 
Jadi itu crime itu. Orang melakukan kekerasan pemukulan itu crime. Bukan lagi penegakan hukum. Penegakan hukum itu bukan seperti itu. Kalaupun kalaupun dia misalnya berdalih ke kekuatan ke kekuatan itu ada tahapannya. Kapan misalnya eh, masih tugasnya sabara? Kapan menggunakan tongkat baton? Kapan menggunakan tirgas? Kapan menggunakan itu ada tahapan-tahapannya ada ada level-levelnya. Bahkan saat kerusuhan sekalipun di level 6 eh, itu di Perkapolri 1 2009 ya. Itu enggak ada larangan nih. Larangan polisi pakai kekerasan enggak boleh. Jadi saat keos sekalipun nggak boleh pakai kekerasan berlebihan dan lain-lain gitu upaya-upaya itu digunakan untuk mencegah saja kekerusakan itu jelas itu bagian dari pelanggaran e, hak asasi manusia bagian kemerdekaan berpendapat dan berekspresi bahkan dia bisa dikategorikan bagian dari cap e, convention against torture kalau dia misalnya memenuhi unsur-unsur di convention against torture gitu bahkan kalau kemudian ini serangan-serangan brutal ini ya e, Pak Manunggal ya kita bisa lihat ini kan e, unsurnya bukan di yang omnibus law kita bisa lihat ada misalnya STR ya Telegram 6, kalau nggak salah 642 atau 645, aku lupa. Itu kan instruksinya bukan bukan hanya kewilayahan, tapi instruksinya satu dari pusat. E, cegah, alihkan, redam aksi. Kemudian e, lakukan e, counter, apa namanya, e, bangun opini publik, dan lain-lain. gitu. Jadi pencegahan aksi itu bukan aksi sejak awal diinstruksikan. gitu. Tentu itu harus diselidiki oleh Komnas HAM. Jangan-jangan serangannya itu sistematis dan meluas. Kalau ada unsur ini ya ditujukan ke masyarakat sipil sistematis meluas, dia ada potensial kuat eh, pakai kejahatan kemanusiaan di dalam pelanggaran ham berat gitu. Itu sih. Eh, nah ini perlu perlu kita bersama merumuskan lihat unsur-unsurnya masuk apa tidak, kemudian eh, dorong Komnas HAM melakukan penyelidikan eh, unsur-unsur itu. Terima kasih. Ya baik Mas Isna. Dari Pak Manunggal bagaimana? Terima kasih. tadi ya kayaknya. Betul kan? Iya, yeah, benar. Ya, saya kira um, kalau kita, secara konsep ya, saya mungkin coba menjawab secara konsep juga bahwa kalau kita dalam negara demokrasi kan kita demokrasi perwakilan ya, demokrasi perwakilan itu artinya kita memilih wakil untuk uh, menyelenggar, uh, menyelenggarakan urusan pemerintahan kenegaraan ya, karena kita semua punya kesibukan negara itu sangat besar, kita nggak mungkin lah bikin undang-undang sendiri, nggak mungkin kemudian bangun jembatan, nggak mungkin apa uh, uh, melakukan apapun apa untuk tujuan-tujuan pendidikan negara secara langsung maka kita memilih wakil rakyat maka kita memilih pemerintah ya tapi e, tidak bisa dilupakan bahwa ketika kita sudah selesai memilih sekalipun kita masih punya hak untuk mengawasi ya. bukan berarti kemudian karena kita sudah memilih pemilu maka e, apa orang bisa atau negara bisa mengatakan keep your mouth shut biarlah yang mengawasi hanya e, DPR saja misalnya rakyat kita masih punya dan tetap punya hak itu mewacanakannya melalui media apa forum-forum publik ya para narana publik baik apa melalui media massa dan seterusnya maupun secara langsung untuk apa mengekspresikan pendapat sehingga bahkan dari di dalam bahasa manusia ya, kita manusia orang itu punya hak untuk uh, protes secara damai ya right to peaceful protest ya. kalau protes-protes itu dilakukan secara damai ya tidak dengan kekerasan maka itu should be respected. Nah ini masalahnya adalah bagaimana paradigma negara memandang protes ya, bagaimana negara memandang kritik-kritik ya, ya, ya apakah negara itu tempered ya, naik mudah naik darah, mudah panas atau ya slow lah sebetulnya. Karena ini juga sangat bergantung bagaimana penyelenggara negara itu memahami kitahnya ya, eksistensi mereka itu atau eksistensi negara itu sebenarnya apa? Apakah servant of the people apa? Apa, apakah master of the people kalau mereka menyadari bahwa ini mereka adalah servan bahwa mereka adalah pesuruh rakyat dan dalam paradigma kedaulatan rakyat ya mestinya tidak mudah tersinggung tapi kalau apa yang lebih mengapa adalah apa paradigma dan apa, sensasi atau rasa-rasa feodalisme di mana rakyat itu adalah kawula ya kawulo yang harus mengerti yang harus sopan yang harus santun yang kalau perlu ya sopan itu ya keep silent aja lah ya itu ya mengadakan bahwa paradigmanya bukan paradigma demokrasi ya paradigmanya adalah uh, otoriter ya yang tadi apa kalau kita apa uh, mengamati kajian-kajian yang beredar juga sekarang itu memang menguat ya otoritarianisme ya. yang um, ciri-cirinya adalah ketika apa uh, asasi manusia dalam berekspresi 
berdapat berpendapat itu mengalami represi, mengalami apa, penekanan. Di sisi, di sisi lain, masyarakat juga mulai tumbuhlah ketakutan, mulai tumbuh ketakutan, melakukan kritik secara indirectly atau lebih memilih untuk alam lebih diam saja lah, tak salah gitu ya. Ini sebenarnya sudah berbahaya ya. Kalau uh, saya kebetulan punya ketertarikan dalam apa, uh, musik misalnya, orang itu mengatakan gini, kira-kira kritiknya kalau terhadap Iwan Fals ya. Iwan Fals itu sekarang uh, dulu dikatakan misalnya gini, Iwan Fals itu sudah nggak menarik lagi, sudah nggak kritis. Sebetulnya bukan karena Iwan Fals nggak kritis kan, tapi memang saat itu pernah ada masanya kita itu uh, apa, uh, tidak perlu lewat Iwan Fals, tidak perlu lewat kesenian untuk bisa mengkritik. Kalau di masa lalu, di masa Orde Baru. Kita tidak bisa mengkritik secara langsung, parlemen juga tidak fungsional, dikatakan mandul, sehingga masyarakat itu saluran-salurannya ke lagu-lagu kritik sosial kayak Frankie Enjin, Pada Iwan Fals, Suami, ada Teater Koma, Bengkel apa, Rendra dan sebagainya itu ya. Tapi ketika reformasi apa mulai dinikmati, pers yang bebas ya, orang mulai bisa mengkritik melalui segala saluran. Tapi kini kembali lagi sepertinya ya kalau dalam amatan saya, amatan saya bisa salah, tapi Orang mulai apa ya melalui indirectly melalui guyonan guyonan itu sebetulnya tanda-tanda nggak sehat ya karena tanda-tanda nggak sehat apa kita itu uh, indirect untuk bisa criticizing di government ya. merasa takut merasa ntar kenapa kenapa ya. itu sebenarnya itu salah satu ciri-cirinya jadi waspadalah ya kalau kita itu mulai ada banyak kartun mulai banyak kesenian mengkritik itu sebetulnya karena saluran-saluran resminya yang seharusnya nor in A normal situation itu adalah wajar dan apa biasa-biasa aja seharusnya yang tanpa represi itu sudah mulai tergerus gitu. Saya kira seperti itu ya. Tapi sekali lagi itu adalah hak konstitusional, ya, upaya hukum kalau misalnya terjadi penangkapan dan sebagainya atau kekerasan ya harus dilakukan ya apa eh, advokasi harus dilakukan. Terima kasih. Ya baik terima kasih Pak Manunggal atas jawabannya. Bagaimana dari luar anda ada tanggapan? Lebih lanjut, oh, cukup. sudah cukup kak untuk jawabannya. Terima kasih pak. Oke okay, baik. Iya. Nah, mungkin bisa langsung lanjut aja nih ke penanya selanjutnya. Ini ada Rafa Andia. Ya. Yeah. Mungkin dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Iya yeah, terdengar jelas. Baik, perkenalkan saya Rafa Andia Zafira. Mohon izin untuk bertanya. Pelanggaran HAM berat ini sepertinya sudah menjadi sudah bukan lagi menjadi rahasia umum. Namun seperti yang kita tahu bahwa hal tersebut sulit untuk diungkap. Kira-kira kenapa mereka membuat kasus ini sulit untuk diungkap dan adakah pihak tertentu yang menutupinya untuk keperluan tertentu? Lalu yang terakhir, kira-kira mengapa mereka menyepelekan pelanggaran HAM berat dengan tidak melanjuti atau tidak menyelesaikan? ataupun menyelesaikan secara sepihak atau bahkan mengabaikan kasus-kasus ini. Mohon maaf jika uh, pertanyaan saya sudah dimention oleh para narasumber, mohon untuk penjelasannya. Sekian, terima kasih. Baik, uh, terima kasih Rafan. Ya, mungkin bisa langsung dijawab dulu oleh Mas Isna, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh pembicara ini. Ya, pelaku-pelaku itu kan punya jabatan, punya posisi, punya kekuasaan. Ya, Pak. Nah, akan dia ditahan dong, dia akan dipermalukan, dia akan kemudian diproses secara hukum. Pasti dia nggak mau. Dan dengan segala cara dia menghentikan untuk penutupan perkara itu. Itu standar. Sekarang juga koruptor begitu kan? Ya apa nggak mau ditangkap KPK, KPK-nya diremahkan. E, jadi ketika sistem hukum kalah oleh e, apa namanya konspirasi gitu, kalah oleh kesepakatan gelap di belakang. Uh, mau terungkap apa namanya kasus apa namanya tertentu ya siram dengan air keras penyidiknya kan seperti itu kejadiannya di kasusnya misalnya tadi saya cerita anggota DPR saja mau menentukan memutuskan untuk menjadi naikin ke pengadilan ham ad hoc itu FND Simbolon mengakui dia ditodong pistol dan dia nggak bisa ngapa-ngapain jadi anggota DPR saja diintervensi seperti itu gitu jadi ya Berarti kan yang punya kekuasaan luar biasa untuk menghentikan atau menyetop perkara-perkara itu. Ya itulah apa namanya kejadian ketika negara dari otoriter. Negara otoriter kan negara tanpa hukum. Dulu pros-pros semuanya ya penyerangan ke kampung Talang Sari, penyerangan Tanjung Priuk itu kan otoritarian. Jadi apa kata kekuasaan, apa kata uh, militer, ya ya udah masyarakat harus harus tunduk. 
Pak Tunduk ya di 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 Brangus di Bantai gitu. Dan itu e, tanpa proses hukum berikutnya gitu. Sekarang tinggal orangnya misalnya di kasus Talang Sari e, ada ada Hendro Priyono gitu e, sebagai komandan batalionnya. Ya sekarang e, masih ketawa-tawa gitu, masih mendapatkan posisi yang jabatan yang bahkan yang sangat dekat dengan istana gitu. Jadi bagaimana kita mau menuntut atau mengungkapkan kalau dia sangat dekat dengan istana gitu? E, jadi itu bagian dari banyak hal ya kalau faktor ya ter, termasuk salah satunya melanggengkan kekuasaan. Gitu. Nah, kekuasaan dalam bahasanya penaik rot akton itu rata itu the power tend to corrupt ya. itu bagian dari korupsi kejahat ke, kekuasaan dan dia nggak ingin diungkap nggak ingin e, ditumbangkan nggak ingin jatuh demikian ya baik masih masih senur mungkin dari pemanunggal bagaimana pak ada tambahan mungkin ya, saya kira hal yang sama lah ya pak ini kalau oh, studi-studi ya studi-studi keadilan transisi itu Emang apa uh, uh, pelaku atau perpetrators ya mereka yang terlibat dalam kekerasan masa lalu mereka yang bermasalah dengan masa lalu itu selalu mencari celah di pemerintahan yang baru gitu. bisa menggenggam atau apa berkoalisi bergabung uh, sehingga apa dia akan smooth gitu perpindahannya dia tidak akan apa terhindar dari uh, penuntutan hukum dan memang seperti yang apa yang menjadi judul saya bahwa apa masa transisi itu sudah berlalu sepertinya di Indonesia ya sepertinya memang sudah berlalu 20, 20 tahun ya ketika awal-awal reformasi itulah maka sebetulnya apa yang disuarakan mahasiswa tahun 99 ketika menolak sidang MPR itu kan karena persoalan legitimasi ya termasuk di sana itu yang sebenarnya reformasi itu apa sih gerakan untuk apa kepada tegaknya hukum dan keadilan ya di dalam kehidupan rumah saya tidak sekedar menurunkan Soeharto Karena kalau menurunkan Soeharto sendiri ya itu ya sudah ya, kehidupan akan berjalan dengan normal dan bahagia secara terang. Tapi kan sebenarnya tidak ya ada mesin politiknya Soeharto di situ ada figur-figur orde baru lah itu yang masih bercokol di kekuasaan dari apa petinggi-petinggi militer dan apa sipil yang apa yang bermasalah gitu. Dan kalau kita melihat apa e, mengapa tidak juga terselesaikan ya jawabannya sebenarnya sederhana aja karena figur-figur itu berhasil escape dari tanggung jawab. Nah, memang tantangan terbesar dari pemerintahan transisional adalah dia harus membedakan diri dengan previous regimes. Dia beda nggak dengan previous regime yang melakukan itu? Ya, yang tentu saja di masa masanya Orde Baru Soeharto tidak akan terjadi penegakan hukum karena dialah yang melakukan gitu. Ya, seandainya misalnya ya semanggi itu terjadi di masanya apa, Soeharto, ya jelas tidak akan. Bisa Soeharto masih berkuasa tidak akan terjadi penegakan karena apa yang melakukan ya rezim Soeharto sendiri. Tapi persoalannya adalah ketika rezim yang apa abusif itu orde baru selesai, kemudian digantikan oleh rezim yang 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 kita stempeli dengan apa reformasi itu, apakah rezim pengganti itu termasuk current rezim sekarang? itu mampu membedakan dirinya dengan pemerintah yang yang lampau yang 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 melakukan pelanggaran itu ya atau yang melakukan dugaan pelanggaran itu lah katakanlah mampu atau tidak atau kan justru protecting apa mereka yang uh, patut diduga ya walaupun secara hukum seperti kata Bu Dimar tadi ya belum ada putusan pengadilan tapi apa patut diduga terlibat gitu ya oleh oleh institusi yang punya mandat konstitusional yang punya mandat hukum untuk melakukan pendidikan patut diduga itu terlibat. Ya. Nah, sekali lagi kita melihat dari ini potret apa hari ini ya justru figur-figur itu alih-alih apa di apa di proses apa di apa di, di ya, menghadapi proses hukum yang apa adekuat gitu. Justru mendapatkan tempat-tempat yang apa karena titik mulia di dalam jabatan jabatan publik gitu. Ini kan suatu pesan yang apa sih? Ya seperti saya katakan tadi ini seperti apa kalau orang Jawa itu apa secara fisik itu dikatakan tuh ngiwiwi ya ngiwiwi itu kan begini sama Sumar sih ya nggak bukan sekedar apa oh ini ini memang masih cakap masih bisa diartikan untuk negara jadilah menteri ini jadilah menteri ini nggak sekedar itu ini saya kira apa suatu apa aku nggak ngerti bahasa Indonesia apa mengiwiwi mengecek para korban memang ini apa intentionally ya seperti itu itu sepertinya Ya, baik. Jawabannya. Dari Ibu Sumarsi, bagaimana Ibu ada tambahan ke pertanyaan dari Rafa? 
Uh, ya, ya sebenarnya saya sendiri uh, apa ya uh, uh, tidak menutupi apa yang saya terima uh, perlakuan dari para anggota DPR pada saat saya masih aktif di Sekretariat Jenderal DPR ya sebenarnya uh, betul nyiwiwi yang disampaikan Pak Manunggal itu betul misalnya selalu dipelintir ya. Misalnya ketika ketua DPR menerima kami keluarga korban, waktu itu ketua DPR-nya itu adalah Pak Akbar Tanjung, itu kemudian yang mendampingi Pak Akbar Tanjung selaku ketua Dewan, itu bukannya dari pimpinan fraksi-fraksi yang lain, tetapi yang diajak adalah orang-orang dari Golkar itu sendiri. Nah setelah itu kemudian dari fraksi lain pun juga, juga ngasih tahu, ibu itu merasa nggak dibohongin sama Pak Ketua. Gitu. Uh, maksudnya ketika kami diterima Pak Ketua tidak ada fraksi lain yang mendampingi Pak Ketua yang mendampingi hanya orang Golkar. Iya, Perwiti itu sebenarnya juga sadar bahwa uh, politik politisasi mengenai penyelesaian uh, uh, semanggi satu semanggi dua dan trisakti itu sangat besar ya. Ketika uh, kami ke istana misalnya, tadi yang pernah saya sampaikan, saya bertemu dengan Pak uh, Menteri Sekretaris Kabinet, itu tidak mungkin yang namanya Pak Pramono Anung itu tidak tahu perkembangan um, apa yang uh, keluarga korban uh, lakukan. Karena uh, pada saat uh, uh, terbentuknya pansus di DPR itu dari fraksi PDIP, dari fraksi PKB, itu sudah mengingatkan apakah tidak ada kekhawatiran DPR itu sebagai lembaga politik maka kalau dibentuk pansus kasus semanggi satu semanggi dua dan tersakti ini akan dipolitisasi bahkan kami pada saya pada saat itu sempat bertemu langsung dengan Pak Pramono Anung ketika masih di DPR untuk membicarakan ya bagaimana supaya Uh, politisasi di dalam uh, pansus itu uh, apa yang harus saya lakukan itu pun juga 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 uh, kami bicarakan artinya dari sekian nama-nama anggota pansus siapa yang menjadi ketua uh, itu pernah uh, kami bicarakan dengan beberapa anggota uh, di DPR jadi memang ya di samping itu juga dari uh, lingkungan di DPR sendiri juga juga terus terang mengatakan bahwa ya secara pribadi-pribadi mendukung untuk penyelesaian semanggi satu, semanggi dua dan trisakti. Tetapi saya selalu mengatakan terima kasih atas dukungan bapak ibu. Tetapi saya lebih mengharapkan dukungan penyelesaian kasus itu dari DPP terlebih lagi yang pada saat Komnas Ham mengirim berkas penyelidikan Komnas HAM ke DPR, itu banyak anggota DPR yang menemui saya, orang-orang Komisi 3 itu, di komisinya suaranya bulat. Komisi komisi itu adalah representasi dari anggota fraksi-fraksi yang ada di DPR. Tetapi kenapa di BAMUS, di Badan Musyawarah yang merepresentasikan dari pimpinan fraksi-fraksi, justru bisa. Uh, apa, bulat ya, londong lagi uh, uh, ini dari anggota DPR uh, pun uh, mengakui hal itu dan itu saya sangat sadar ya bahwa, uh, bahwa memang ya ya sulit uh, ketika masalah HAM ini uh, dikaitkan dengan masalah uh, politik uh, tetapi ketika uh, korban selalu terjadi saya sebagai orang yang merasakan kehilangan cinta secara mendadak terhadap anak saya, terus terang saja saya selalu mengatakan cukup kawan yang menjadi korban, tetapi kan kenyataannya setelah ada Semanggi satu, ada Semanggi dua, ada Basior Wamena, ada Abe Pura, ada Pembunan Munir, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya yang menjadi semangat saya untuk terus memperjuangkan agar kasus-kasus pelanggaran HAM ini bisa diselesaikan supaya bisa memutus rantai kekerasan yang terjadi di negara kita. Walaupun saya menuntut penyelesaian kasus ini sesuai undang-undang yang berlaku, 
melalui uh, meja pengadilan, tetapi saya uh, menolak hukuman mati karena uh, hukuman mati itu tidak me- memutus rantai uh, kekerasan, justru akan memperpanjang rantai kekerasan itu sendiri. Terima kasih, Aska. Ya, yeah, baik, uh, Ibu Sumarsi, terima kasih atas jawabannya. Uh, mungkin dari Rafa gimana ada tanggapan dulu mungkin atau cukup ya mungkin uh, sepertinya cukup dari Rafa ya mungkin bisa lanjut ke penanya selanjutnya yaitu ini ada Mei uh, saya juga ingin mengingatkan mungkin setelah Mei nanti ada uh, penanya terakhir ya teman-teman Tadi ada Alvan MA, jadi selama terus ada pertanyaan terakhir nanti dari Alvan MA. Itu mungkin untuk Mei dipersilahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Apa sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Hmm. Terima kasih atas kesempatannya. Uh, di sini saya bukan dari pihak uh, berlatar belakang hukum, jadi mungkin di sini saya tidak ingin bertanya tentang hukuman karena sambil bercerita. Um, ketika saya masih di SMA itu pelajaran tentang tragedi semanggi ini dan kejadian-kejadian tragedi lainnya itu disinggung di beberapa pelajaran. Salah satunya di pelajaran bahasa Indonesia. Ketika guru um, bahasa Indonesia menyampaikan tentang tragedi ini, uh, beliau itu memiliki perasaan yang ternyuh, terharu, kemudian merasa bahwa ini adalah tragedi dan menyayangkan akan kejadian tersebut. Kemudian ketika di pelajaran sejarah dari beliau sendiri guru sejarah menyampaikan bahwa ini adalah um, sejarah kelam bagi bahasa, bangsa Indonesia dan di pelajaran PKN ini adalah pelanggaran HAM nanti kalau kamu jadi orang hukum kamu harus jadi orang yang benar melihat respon dari guru-guru yang berbeda di sini yang selalu ter- terbersit dalam benak saya itu bagaimana dengan keluarga korban karena itu mahasiswa kemudian tertembak ketika sedang berdemonstrasi Um, saya penasaran bagaimana dengan kondisi kor- uh, keluarga korban saat itu dan seperti mendapatkan jawaban dari Tuhan saat ini mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu keluarga korban uh, jadi saya ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Sumarsi sebelumnya selamat sore dan mohon maaf apabila nantinya pertanyaan saya mungkin bagaimana-bagaimana uh, di-, di sini saya ingin bertanya yang pertama itu bagaimana perasaan dari Ibu Sumarsi sendiri ketika di tahun 98 itu mendapatkan berita bahwa um, kehilangan Mas Wawan di tengah demonstrasi tersebut. Apakah Ibu merasa kalau tentunya pasti, tapi uh, bagaimana perasaan Ibu saat itu? Mengingat bahwa akhirnya uh, dari Mas Wawan ini disebut sebagai pahlawan. Kemudian yang kedua, yang membuat Ibu ini yakin untuk terus memperjuangkan um, menegakkan keadilan ini. Tadi dari Ibu, menyampaikan bahwa ingin menegakkan supremasi hukum. Tapi tadi dari Mas Isner sendiri, ketika menemani ibu itu merasa takut deg-degan kayak gitu. Tapi dari ibu ini terus persisten dan ingin memperjuangkan. Apa yang ibu yakini sampai akhirnya terus berjuang? Apakah ada alasan lain? Dan hasil minimal serta hasil maksimal yang ingin ibu capai dari perjuangan ini. Kemudian yang ketiga, ibu kan tidak sendirian, ada korban lain. Artinya ada keluarga korban lain. Dan bagaimana dengan mereka? Apakah saat ini ibu masih berhubungan dengan keluarga yang lainnya? Dan apakah mereka ikut berjuang dengan ibu? Atau ada yang um, berhenti di tengah jalan perjuangan? Atau bahkan ada yang tidak ikut berjuang dengan ibu karena saya sudah kehilangan anak, saya sudah menyerah dan ingin hidup tenang. Akhirnya mereka tidak ikut berjuang dengan ibu. Um, terima kasih ibu atas uh, waktunya. Mohon maaf bila pertanyaan saya bagaimana-bagaimana. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Matt. Sebenarnya mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Sumasi. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih, May. Jadi mengenai perasaan, ya, saya mengakui saya sempat mati rasa. Artinya saya tidak merasakan apakah saya itu sedih, apakah saya itu senang, ya. Ya udah, hidup ini jalani saja. Um, kalau senang rasanya ya tidak mungkin, ya. Uh, saya bisa uh, merasakan uh, senang, uh, tetapi kemudian di dalam perkembangannya saya uh, muncul keinginan, uh, yaitu ingin tahu sebenarnya kenapa sih papan waktu timlat. Untuk itu saya yang pertama kali saya lakukan adalah meminta fotokopi hasil uh, otopsi papan ke uh, rumah sakit 
Kemudian oleh Rumah Sakit uh, Cipto Mangunkusumo, saya disarankan ke Pogdam Jaya karena yang berhak mengeluarkan uh, hasil otopsi itu bukan rumah sakit, tapi dari pihak Pogdam Jaya. Akhirnya kami sekeluarga uh, ke Pogdam Jaya, saya, bapaknya Wawan, adiknya Wawan, uh, ke Pogdam Jaya, kemudian oleh kapasitif Pogdam, Pogdam Jaya pada saat itu menyampaikan bahwa sampai sekarang masih nunggu keterangan dari pangap Pak Wiranto mengenai perkembangan penyelesaian kasus penembakan mahasiswa di Semanggi. Kemudian saya juga ingin tahu seperti apa aparat militer, dulu namanya ABRI, ya, TNI Polri itu, di dalam menghadapi para mahasiswa yang berdemonstrasi. Untuk itu berarti saya harus turun ke jalan. Nah, pertama kali saya turun ke jalan adalah pada bulan April tahun 99 saya mengikuti aksi damai di Bundaran HI dan diselenggarakan oleh aktivis uh, perempuan. Nah, uh, kemudian uh, saya pun juga uh, apa? Uh, uh, pada saat itu saya juga tidak tahu kenapa ya ketika tanggal 30 November 98 ada utusan dari pemerintah melalui Depsos, itu ada orang yang datang ke rumah untuk menyampaikan menyampaikan bantuan duka. Tetapi saya pada saat itu, saya bilang saya akan menerima, mau menandatangani tanda terima bantuan duka ini berupa cek senilai 5 juta, kalau kebetulan yang datang ke rumah itu adalah anggota MPR yang saya kenal, kalau saya bilang, kalau dokter Kula mau menyumbangkan pada yang menembak wawan, saya akan bertanda tangan. Tapi akhirnya, ya, mereka mau mencari, ya, mau mencari siapa yang menembak wawan. Tetapi sampai sekarang tidak jelas uang itu, itu diberikan kepada siapa. Kemudian, kalau itu yang kemudian, ya, saya terus akhirnya mengenal LSM mengenal berbagai uh, uh, banyak aktivis ya akhirnya uh, sampai sekarang uh, perjuangan itu uh, terus uh, kami lakukan nah yang membuat yakin uh, apa namanya uh, tetap konsisten untuk memperjuangkan ini adalah cinta dalam cinta ada semangat dan harapan cinta saya kepada Wawan ini menyemangati uh, saya untuk melanjutkan perjuangan Wawan dan duka cita saya ini sudah bertransformasi untuk memperjuangkan uh, uh, memperjuangkan uh, penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Cinta kasih saya kepada Wawon ini juga bertransformasi pada cinta untuk sesama supaya ke depan tidak terjadi korban lagi, maka kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini ya harus dipertanggungjawabkan. Kemudian bagaimana dengan kebersamaan dengan keluarga korban? Jadi kalau pada tahun 99 kami membuat paguyuban, kemudian ya akhirnya kami kelelahan, akhirnya bubar. Tetapi kemudian pada tahun 2005 kami mendirikan paguyuban lagi, namanya JSKK. Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, yang salah satunya adalah aksi kamisan. E, tadi di Islus juga mengatakan bahwa ya, korban ini, orang tua korban ini semakin bertambah usia, akan banyak yang meninggal, e, banyak yang sakit-sakitan. E, tetapi ketika mereka e, sudah tidak mau aktif di dalam kegiatan, mereka memberitahukan kenapa kami tidak bisa ikut aksi kamisan, kenapa kami tidak bisa audiensi ke lembaga apa ke lembaga yang terkait itu ada alasan eh, apa ya yang tepat. Nah, dengan eh, kami melakukan aksi kamisan kemudian diikuti oleh anak-anak muda eh, dan bahkan menginspirasi anak-anak muda di berbagai daerah, bahkan di Australia, di Port itu juga ada eh, aksi kamisan. Ini yang kemudian eh, eh, apa ya ada regenerasi eh, perjuangan kami. Kalau dulu kami ini eh, orang tua korban eh, masih punya 
uh, masih sehat ya, masih semangat, tetapi uh, usia yang tua ini uh, akan sangat mempengaruhi kesehatan kita, termasuk juga para pendamping kami, para aktivis pun juga uh, selalu uh, berganti dengan anak-anak muda. Nah ini bisa kita lihat yang uh, secara nyata bahwa di dalam aksi kamisan uh, itu yang hadir di Jakarta banyak anak-anak muda dan yang mendirikan aksi kamisan di berbagai kota juga anak-anak muda uh, ini apa yang apa ya uh, apa yang saya 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 uh, lakukan jadi uh, ketika uh, jadi yang menyemangati saya sampai sekarang tetap konsisten terus berjuang adalah cinta cinta saya kepada Wawan dan juga cinta saya kepada sesama manusia terima kasih begitu Mei Baik Ibu, terima kasih banyak. Iya, uh, baik. Uh, terima kasih Ibu Sumarsi atas jawabannya. Mungkin langsung aja pertanyaan terakhir itu ada Alvan MA, silakan. Baik, terima kasih moderator. Uh, perkenalkan saya Alvan dari BEM Unsud. Uh, sebelumnya saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber, Ibu Sumarsi, Mas Isnur, dan Pak Manunggal, bahwa memang penyelesaian pelanggaran HAM uh, hanya butuh kemauan dari pemerintah ataupun penegak hukum salah satunya yaitu kejaksaan agung uh, perlu adanya political will untuk menegakkan keadilan ya seperti itu nah, seperti aksi yang dilakukan oleh Mas Pak Unsud kemarin ya pada saat pembukaan profesor uh, kepada Jagung uh, kami mendesak jaksa agung ya beberapa tuntutan yaitu uh, untuk membuktikan kemauan dari kejaksaan agung untuk uh, menyelesaikan pelanggaran ham kemudian menindaklanjuti laporan Komnas Ham dan juga kami memberikan rekomendasi uh, penyerahan wewenang kepada Komnas HAM dalam rangka penyelidikan, penyelidikan dan penuntutan. Mungkin uh, saya izin bertanya kepada Mas Isnur, apakah hal itu memungkinkan ya untuk uh, adanya rekomendasi untuk menyerahkan ya, uh, penyelidikan, penyelidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM secara penuh dari Kejaksaan Agung sebagai uh, solusi atas mandeknya tindak lanjut dari Kejaksaan Agung. Mungkin itu terima kasih. Ya baik terima kasih Alvan atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung dijawab oleh Mas Isnur. Gimana mas? Iya bisa bisa aja tapi kalau penyidik tetap jaksa agung ya nggak bisa dipindah. Tapi Komnas Ham bisa ditambahkan kewenangannya untuk melengkapi berkas dengan cara penyitaan, penggeledahan, panggilan paksa dan lain-lain. Jadi kalau kejaksaan agungnya sebenarnya bisa melakukan sendiri ya bisa juga. Jaksa agung sebagai penyidik melakukan penyitaan, penggeledahan, penangkapan atau pemeriksaan secara paksa bisa sebenarnya. Tapi yang tergantung kemauan ya pada akhirnya gitu. Kalau kamu kelaku jaksa agung nggak mau ya minta Komnas Ham melakukannya, keluarkan surat perintah. Karena Komnas Ham tidak bisa bergerak tanpa surat perintah dari penyidik. Itu sih intinya. Yang kedua kita apa nih akhirnya desakannya kita mungkin bisa evaluasi secara keseluruhan ya. E, karena kan ini bukan cuma di kasus semanggi satu semanggi dua doang terhambat ini, tapi terhambat di semua kasus. Jadi kalau gitu kan kemauannya sama tidak mau menyelesaikan semua kasus tersebut bahkan perkara-perkara yang dekat ya setelah peristiwa pangeran ham e, 2000 ya setelah undang-undang peristiwa siar wamena sama nggak diungkap juga peristiwa 2009 ya pania enggak juga jadi ya hal-hal yang baru nggak nggak diungkap dengan serius juga gitu kalau alasannya buktinya kurang atau waktunya kelamaan yang baru-baru pun nggak diungkap secara serius gitu misalnya kita masih ingat bagaimana penembakan terhadap novel baswedan cuma ditutup setahun Bagaimana membuat orang buta e, melukai apa namanya e, penyidik KPK hanya setahun dituntutnya. Jadi jadi emang nggak serius banget e, melakukan tuntutan malah sekarang masyarakat biasa, mahasiswa, orang-orang yang kritis, orang-orang yang kemudian mengeluh di sosial media ditangkap tangkapin dikasih hukuman yang berat-berat. Dosen Pak Saiful Mahdi yang cuma ngeritik karena ada dugaan korupsi di, diputus bersalah juga gitu. Jadi emang ada ketimpangan ya, ada semacam sangat tajam kepada masyarakat kecil, sangat tajam kepada orang yang kritis, tapi sangat tumpul ya kepada pejabat atau elit atau orang-orang yang uh, tinggi gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Isnur. Bagaimana dari Salpan ada tanggapan lagi? Terima kasih. Saya akan menambahkan Mas Oh ya, silakan. Ya, ya. Uh, jadi. Uh, ada keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 itu yang menyatakan bahwa uh, uh, itu dulu yang mengajukan judicial review undang-undang pengadilan HAM itu adalah 
korban e, penghilangan paksa dan korban e, tragedi 13-15 Mei 98. Nah, putusan MK itu diantaranya mengatakan bahwa e, untuk penyelesaian kasus kasus pelanggaran HAM berat masa lalu e, tidak ada kendala e, masalah e, konstitusi tergantung dari kemauan politik e, pemerintah mau menyelesaikan atau tidak. Jadi kalau misalnya Alfan e, akan e, e, mendesakkan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini, mungkin ditujukannya e, bukan ke Komnas HAM, tetapi ke Presiden. Saya rasa kalau Presiden itu e, sudah e, memang, walaupun selalu Pak Presiden itu mengatakan tidak mau ber, apa ya masuk ke e, ranah hukum, tetapi tanpa ada uh, uh, perintah dari uh, Presiden, saya rasa ya akan mandek terus ya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Tetapi kalau menurut saya uh, sebaiknya uh, desakan itu ditujukan ke Presiden karena Saksa Agung itu kan kepanjangan tangannya Presiden. Sementara uh, Komnas HAM uh, ini bagi saya ya sudah melaksanakan tugas memang tidak didukung oleh para terduga pelanggaran HAM berat pada saat itu saat penyelidikan yang dilakukan oleh KPP HAM khususnya tersakti semangat satu dan semangat itu. Terima kasih Aska. Iya. Yeah. Iya baik, uh, terima kasih juga Ibu Sumarsi dari Mas Alvan bagaimana? Baik, terima kasih banyak jawabannya Ibu uh, Sumarsi dan Mas Ismur sudah terjawab. Iya uh, baik, mungkin kalau sudah dirasa cukup mungkin uh, sebelum menutup uh, uh, saya ingin meminta closing statement dari uh, setiap narasumber mungkin bisa dimulai dulu dari Mas Ismur tadi um, takutnya apinya lo beti. Gimana Mas? Mungkin closing statement sebetulnya. Uh, kita bisa kita bisa melakukan sesuatu untuk ini uh, dengan cara apa dengan cara bergerak bersama ya dengan cara terus melakukan uh, apa namanya diskusi atau penyadaran atau kemudian penyampaian kepada orang lain biar ini enggak orang nggak lupa satu ya jangan sampai kita lupa yang kedua buat ini menjadi berlipat ganda ya. uh, banyak orang yang tahu banyak orang yang kemudian tergerak banyak orang yang bergerak bersama gitu yang ketiga adalah bagaimana kita terus uh, mengingatkan pemerintah dan menagih ya istilahnya tadi Bu Sumarsi kita jadi debt collector ya. Nah debt collector ini harus debt collector yang juga uh, semakin canggih ya bagaimana menagih negara uh, karena sekarang sekarang kan bukan soal personal ya bukan soal Hai Jokowi tapi negara sebagai entitas itu kan sekarang sudah agak repot kondisinya karena oligarki itu memegang negara gitu bagaimana kebijakan itu dari hulu ke hilir dikuasai. Kita bisa lihat bagaimana begitu mudah undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Minerba dibuat. Jadi partai itu udah dikuasai benar-benar. Jadi bagaimana caranya kita masyarakat punya kepentingan yang kuasa juga dan membuat ini menjadi seimbang kembali masyarakat sipil, masyarakat korban di hadapan negara. Itu eh, dari saya. Terima kasih. Ya baik. Nah, terima kasih Mas Isnur atas closing statementnya. Mungkin bisa lanjut ke Paman Nunggal. Silakan Pak untuk closing statement sedikit. Oh ya, saya kira begini mungkin garis uh, bawah yang tadi saya sampaikan setiap dari kita itu bisa menjadi korban ya berpotensi menjadi korban. Hari ini Bu Sumarsi berkisah mengenai Wawan putra dia yang telah berpulang dirampas apa uh, haknya oleh negara uh, tahun 99 dan uh, selama itu belum ada keadilan selama belum ada apa penegakan hukum dan keadilan atas ini ya setiap kita bisa menjadi Wawan. Tentu saja kita ini retorik lah kita tidak semua dari kita tidak mau ini terjadi bukan bukan ini tujuan kita untuk bernegara ya tujuan kita bernegara itu untuk apa untuk perselamatan untuk berproteksi terutama maka juga menjadi kewajiban kita untuk selalu controlling kita bagi untuk selalu mengingatkan negara uh, untuk tidak lupa pada tugas kodratinya untuk melindungi kita dan kita kita juga tidak boleh lupa atas apa ya yang menjadi hak kita untuk selalu kita pertahankan kita apa seringkali tidak diberikan ya tidak diberikan sesuai dengan uh, tidak dipenuhi dengan se, 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 dengan uh, ridho hati tapi memang harus kita rebut kita harus dibuat saya kira gitu ini adalah apa saya kira upaya yang baik sekali dari mahasiswa untuk 
apa uh, melawan uh, lupa sehingga kita juga akan terlupa kalau kita punya hak. Terima kasih. Ya baik, uh, terima kasih Pak Manu statementnya. Mungkin bisa dilanjut yang terakhir dari Ibu Sumarsi. Silakan Ibu. Ya terima kasih um, Aska. Um, kondisi negara kita ini uh, sudah kembali tidak baik-baik lagi. Uh, sementara itu reformasi masih menjadi senjata untuk meraih kekuasaan. Uh, banyak orang tergiur, termasuk kami keluarga korban, kampanye Ayo Pilih Jokowi ketika Presiden Jokowi sebelum mencalonkan diri menjadi capres um, uh, periode yang pertama itu menulis artikel tentang revolu tentang uh, tentang revolusi mental ya tentang revolusi mental nah ini kemudian uh, revolusi atau reformasi mental ya uh, revolusi mental kelihatannya nah uh, terus kemudian uh, sekarang ini ada wacana untuk mengamandemen undang-undang dasar 45 lagi uh, untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, memang dari dulu dari zaman Orde Baru bahwa wacana yang disampaikan yang digaungkan oleh para politisi memang ini adalah merupakan proses untuk nantinya akan digulkan pada saatnya. Nah, untuk itu kami berharap agar kita semua untuk terus mengkritisi jalannya pemerintahan agar masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini benar-benar terwujud. Itu keinginan saya dan juga keinginan wawan yang tertulis di dalam puisi yang mengatakan bahwa saya, kami, kami intinya, kami uh, uh, kami percaya bahwa reformasi dan demokrasi ini akan membawa uh, kesejahteraan untuk rakyat uh, itu ya uh, saya uh, pesan saya adalah bagaimana kita terus tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak pro rakyat terima kasih selamat berjuang untuk kita semua. Ya, baik, uh, terima kasih banyak Bu Sumarsi dan uh, saya ucapkan juga terima kasih banyak pada para narasumber yang telah berkenan untuk hadir dan membagikan uh, ilmunya dan perspektif baru untuk kita semua. Uh, sebelum mengakhiri acara ini, mungkin uh, izinkan saya mengutip perkataan dari uh, Nelson Mandela yaitu menolak pemenuhan hak asasi manusia berarti menentang kemanusiaan itu sendiri. Uh, saya selaku moderator, Askar Kali, Pak Mitun Berdiri, mohon maaf Uh, jika ada salah kata atau perilaku yang baik disengaja atau penting disengaja, uh, selamat sore. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih untuk peserta, narasumber, dan moderator atas pemaparan dan diskusi yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dan penjelasan secara dalam tentang tragedi Semanggi 1 dan 2. Sebelum kita mengakhiri diskusi publik ini, sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pembahasan yang luar biasa, kami menyediakan e-sertifikat untuk para narasumber. Yang pertama, untuk Bapak Muhammad Isnur, selaku Ketua Advokasi YLBHI, Yang kedua, untuk Bapak Manunggal Kusuma Wardaya, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Dan yang terakhir, untuk perwakilan keluarga korban, Ibu Maria Katrina Sumarsih, 
Terima kasih atas partisipasinya dan telah meluangkan waktu untuk dapat berdiskusi dengan kami dalam acara diskusi publik ini. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang sampai akhir ini telah aktif dalam diskusi publik dan menyimak acara dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon, ma mohon maaf atas salah kata dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai Mas jumpa. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Mas Isnur. Ya, sama-sama, Aska. Terima kasih. Sehat-sehat ya, semuanya. Ya, ya puji Tuhan. Sama-sama, jaga kesehatan.